இந்த வீடியோவில் சி ஷார்ப்போட இன்ட்ரோடக்ஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி விஷுவல் ஸ்டூடியோ எப்படி செட்டப் பண்ணுறது டேட்டா டைப்ஸ் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நான் என்னன்ற வரைக்கும் நம்ம பிடிஓட டாட் நெட் ட்ரெயினர் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் இப்போ நம்ம ஷீஷாப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஷீஷாப்போட ஓவர் வியூ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஷீஷாப் கீ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் ஷீஷாப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஷீஷாப் வாஸ் டெவலப்ட் பை மைக்ரோசாஃப்ட் இன் த இயர்லி டூ தௌசண்ட்ஸ் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் அட்ஸ் டாட் நெட் விச் ஏம் டு கிரியேட் ஏ யூனிஃபைட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் பில்டிங் ஏ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் த லாங்குவேஜ் வாஸ் இனிஷியலி டிசைன் பை ஆண்ட்ரஸ் ஹெல்ஸ் பர்ஸ் அண்ட் தி டீம் அட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஷீ ஷாப்பை டெவலப் பண்ணது யார் மைக்ரோசாஃப்டில் இருக்க ஆண்ட்ரஸ் ஹெல்ஸ் பக்கன்றவர் தான் டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க எப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஹெட்ஸ் ஹை லெவல் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஹை லெவல் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் இட் வி கேன் டெவலப் மல்டிப்புள் டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் தே ஆர் விண்டோஸ் வேப் கேம் மொபைல் அண்ட் க்ளவுட் பேஸ் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் நம்மளால் ஷீ ஷாப் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ண முடியும் அண்ட் இட் ரேட்ஸ் ஆர் டாட் நெட் பிளாட்ஃபார்ம் டாட் நெட் பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஷீ ஷாப் வந்து ரன் ஆகுது ஓகே ஷீ ஷாப் மட்டும் இல்லை ஷீ டாட் நெட் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் சப்போர்ட் பண்ணும் அதில் ஷீ ஷாப்புமே ஒன்று ஓகே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஷீ ஷாப் இருக்கு எஃப் ஷாப் விபி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது போல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் வந்து டாட் நெட் சப்போர்ட் பண்ணும் அரௌண்ட் தேர்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் கிட்ட டாட் நெட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஷீ ஷாப் பார்க்கலாம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஷீ ஷாப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்த இயர் டூ தௌசண்ட் டூவில் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க வேர்ஷன் பாருங்கள் ஷீ ஷாப் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ தௌசண்ட் டூவில் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ரிலீஸ் பண்ணும்போதே நமக்கு உப்ஸ் காம்சப்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஷீ ஷாப் டூ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் ஷீ ஷாப் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா எது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ராங்காக படி பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஷீ ஷாப் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அண்ட் ஷீ ஷாப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து கோர் அதை நீங்கள் ஸ்டெம் தன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ஸ்மெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து புதுசு புதுசாக ஒரு கீ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க பேஸ் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க வேண்டியது ஷீ ஷாப் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அண்ட் ஷீ ஷாப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபீச்சர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் என்னன்றது நம்ம ஈஸியாக அப்கமிங்கில் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீ ஷாப் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் வந்து கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஓகே கலெக்ஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இண்டஸ் பேஸ் கலெக்ஷன் கீ வேலி பேஸ் கலெக்ஷன் ப்ரியாரிட்டி பேஸ் கலெக்ஷன்ஸ் அதாவது இண்டஸ் பேஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அரே அண்ட் அரே லிஸ்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா இது டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்ன இருக்குது ஸோ அது எப்படி நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வெர்ஷனில் என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் அரேயில் பார்த்தீங்கன்னா டைப் சேஃப் அப்படி அதாவது டைப் சேஃபாக இருக்கும் அரே வந்து டேட்டா டைப் சேஃபாக இருக்கும் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் சைஸாக தான் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் சைஸ் எக்ஸஸாக நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கும்போது ஒரு சைஸ் சொல்லிட்டோம்னா அதை மட்டும்தான் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அண்ட் தென் நம்ம அதை வந்து ஹெனான்ஸ் பண்ணிக்க முடியாது சைஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணி அகே நான் வேறு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொடுக்க முடியாது ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து ஃபிக்ஸட் சைஸ் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் சேஃப் பட் அரே லிஸ்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது டைப் அன்சேஃப் ஸோ டைப் அன்சேஃப்ன்றதுனால அங்கே வந்து அது அன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆகிடுச்சு சைஸ் கேன் க்ரோ டைனாமிக்கலி அரே லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து டைனாமிக்காக க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனாக எடுத்து ஜென்ரிக் கலெக்ஷனாக ஷீ ஷாப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க லிஸ்ட் ஜென்ரிக் கலெக்ஷனில் லிஸ்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் டைப் சேஃபாகவும் இருக்கும் சைஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சர்வீஸாக இருக்கும் நமக்கு வேணும் போது சைஸ் கேன் க்ரோ டைனாமிக்லின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ நமக்கு வந்து பொதுவாக டைனமிக்காக சைஸ் நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீச்சருமே ஒரு ஒரு பீரியடில் வந்து நமக்கு ஹெனான்ஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஓகே அண்ட் தென் இப்போ ஷீ
ஃபியூச்சரை வந்து எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணாமல் மெத்தடாக நான் அதை எழு ஒரு லாஜிக் மெத்தடில் எழுதி என்னால் என்னோடய ஃபியூச்சரை ஹென்ஹான்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த ஃபியூச்சர் எப்போ கொடுத்துருந்தாங்க ஷிஷாப் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவில் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அது போல் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு வருஷனுக்குமே நமக்கு அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஓகே ஃபோரில் பாருங்கள் ஃபோருக்கு இப்போது ஷிஷாப் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது நான் என்னோடய மெத் பேராமீட்டர் நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிற பேராமீட்டர்னா என்னென்ன அப்கமிங்கில் பார்க்கலாம் ஸ்டிங் நேம் இண்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் அது என்னோடய காலர் பாட்லேருந்து நான் அக் ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ண போகிறேன்னா என்ன டைப்பில் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தனோ அதே டைப்பில் தான் என்னால் பாஸ் பண்ண முடியும் எப்போது பிஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ அந்த சினாரியோஸ் எல்லாமே பட் ஷீஷா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் பார்த்தீங்கன்னா நேம்டு பேராமீட்டர்ஸ் ஆப்ஷனல் பேராமீட்டர் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீச்சர் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதை யூஸ் பண்ணி என்னால் ஈஸியாக வந்து சேம் ஆர்டரில் தான் நான் பேராமீட்டர் ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது நேம் ஈக்குவல் டு வேல்யூ கொடுத்து நான் ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணி முடியும் <laughs> டெல் ஷிஷாப் டுவெல் வரைக்கும் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பேஸ் நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ராங் ஆகணும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஸ்ட்ராங் பண்ணிவிட்டு ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடலாம் அண்ட் தென் கீ கேரக்டர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஷிஷாப் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டைப் சேஃப் இன்டர் ஆப்ரபிள் காம்பனன்ட் ஓரிய ஓரியன்டட் மாடர்ன் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட்னா என்னென்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஷிஷா பிஸ்ஸே டெவலப் பண்ணும்போது உப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் வச்சு தான் டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உப்ஸ் என்ன நல்லா இருக்குது கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் இன்டர்ஃபேஸ் பாலிமார் பிஸ்லாம் என் கேப்சுலேஷன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து உப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நமக்கு க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் டைப் சேஃப் டைப் சேஃப்ன்றது என்னென்னா ஒரு வேரியபிளை நான் டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கான டேட்டா டைப் சொல்லிவிட்டு அதை டிக்ளேர் பண்ணுவேன் ஷிஷாப் வந்து டைப் சேஃப் கலெக்ஷன்ஸ் ஸோ புதுசாக ஒரு வேரியபிள் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண எழுதுகிறேன் என்னோடய லாஜிக்கில் அப்படின்னா மஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் அதை டிக்ளேர் பண்ணணும் டிக்ளரேஷன்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு டேட்டா டைப் சொல்லிவிட்டு வேரியபிளுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு அண்ட் தென் தான் என்னால் அதை இனிஷியலேஷன் பண்ண முடியும் பாருங்கள் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹெல்ப்ஸ் அவாய்ட் காமன் ப்ரோக்ராமிங் எதர் லைக் அன்இனிஷியலைஸ்ட் வேரியபிள் ஸோ இனிஷியலைஸ் பண்ணாத ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற நம்ம மறந்து அப்படின்னா எரர் அப்பவே சொல்லிடும் டைப் மிஸ்மேட்சா இருந்தது டேட்டா டைப் வந்து நீங்க மாத்தி கொடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா அட் டைம்ல நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதும் போதே அது மிஸ்மேட்ச் இருக்கு எரர் சொல்லும் பஃபர் ஃபுளோஸ் இது எல்லாமே நமக்கு ஆன் த ஃபுளோல நமக்கு சொல்லும் நம்ம தப்பு பண்றோம்ட்டு சோ நம்ம ஈஸியா வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இன்டர் ஆப்ரபிள் இன்டர் ஆப்ரபிள்னு பாத்தீங்கன்னா can interoperate with other languages like Uh, sorry and libraries all other languages and libraries example parunga c++ dls dlls uh, and also with unmanaged code adavadhu interoperable na enna nu pathinga na already solinda shishop vande edhila run aagudhu dot net la run aagudhu nu solirundha dot net la vande shishop is one of the programming language solinda one of ellarku therinja programming language dot net la multiple languages irukku adha maximum vande use pandrathu vande shishop da maximum developer okay அது இப்போ ஆஸ் அ டெவலப்பர் ஷிஷாப்பில் ஒரு லாஜிக் எழுதினாலும் சரி எஃப் எஃப்ஷாப்பில் லா லாஜிக் எழுதினாலும் சரி பிபியில் லாஜிக் எழுதினாலும் சரி ஈஸியாக ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்க முடியும் எப்போ டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே உங்களோட லாஜிக் இருக்குது அப்படின்னா உங்களால் ஈஸியாக இன்டர் ஆப்ரபிள் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இங்கே மெயினாக சொல்லியிருந்தாங்க அது எப்படி இன்டர் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அப்கமிங்கில் காம்போனன்ட் ஓரியன்டட் காம்போனன் டிசைன் டு கிரியேட் ரீயூசபிள் காம்போனன்ட்ஸ் தட் கேன் பி ஈஸிலி இன்டிகிரேட்டட் இன் டூ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ காம்போனன்ட் ஒரு என்ன நான் ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ப்ராஜெக்டில் அதுக்குள்ளே நான் மாடல் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோலர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னால் அந்த ப்ராஜெக்ட் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பட் மாடல்லையும் நீங்கள் கண்ட்ரோலர் வாட் எவர் என்ன அது காமன் ஃபோல்டராக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு மல்டிப்புள் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு என்னால் ஈஸியாக ரெஃபர் பண்ணிக்க முடியும் கோடை வந்து நான் அகெயின் எவ்ரி டைம் புதுசாக போயிட்டு சேம் கோடையே வந்து எழு எவ்ரி டைம் எழுதாமல் ஒரு கோடை மல்டி மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்க்கு என்ன ரீயூஸ் பண்ண முடியும்
preferred language for developers in various industries so, already so in the multiple sectors industries la vandu shisha use pannit irukanga appdi solittar adu enna enna eppadi enga enga eppadi irukku appadindradha la ipo nama paakalam easy of use C-Shop has syntax simplicity. So, C-Shop has a simple syntax. C-Shop has a clean, consistent and easy to understand syntax, especially for developers familiar with other C-based languages like C++ or Java. You can use C++, Java. In the services like language, programming language, you can use C-Shop as the easiest language because C and C++ are the easiest. அட்வான்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீஷாப் அண்ட் ஜாவா இது ரெண்டுத்துலேயுமே சேர்ந்து தான் வந்து ஜாவாவும் ஷீஷாப்பும் ஒரு ஆர்ல ஸ்காமனாக சேமாக இருக்கும் ஃபியூ சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஷீஷாப் தெரியும்னா யோ நீங்கள் ஜாவா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஜாவா தெரியும்னா ஷீஷாப்புமே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் ஆட்டோமேட்டிக் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டுமே கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வருஷன்லேயே சொல்லியிருந்தேன் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் பே கொடுத்துரும் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் ஷீஷாப் மேனேஜ் மெமரி ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃப்ரீங் ஃப்ரீயிங் அப் அன்யூஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ரிடியூசிங் தி சான்ஸ் ஆஃப் மெமரி லீக்கேஜ் ஸோ ஷீஷாப்பில் நமக்கு ஃபீச்சர் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி அலக்கேஷன் அண்ட் டீ அலக்கேஷன் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இன்பில்டாகவே இருக்குது த்ரூ கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்மளால் மெமரி ஈஸியாக அலக்கேட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் த்ரூ கார்பேஜ் கலெக்ஷன் மெமரியை டீ அலக்கேட் பண்ணிக்க முடியும் டீ அலக்கேட் பண்ண முடியும் தட் மீன்ஸ் அன்யூஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் டீ அலக்கேட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஃப்ரீ ஃப்ரீ அப் ஸ்பேஸ் வந்து ஃப்ரீ அப் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு மெமரி லீக்கே அந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது ஓகே ப்ரொடக்டிவிட்டி பாருங்கள் ரிட் ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரிஸ் இன்டிகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்ட்ராமெண்ட் ரிட் ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரி எல்லாமே <laughs> எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே நம்ம எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி இன்வால்ட்டாக நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரீபில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கும் அது ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் எதில் இருக்குது அது எல்லாமே ரிட் செட் ஆஃப் கிளாஸ் லைப்ரரியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இன்டிகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்ட்ராமெண்ட் இன்டிகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்ட்ராமெண்ட் ஐடிஇ அப்படின்னா என்னென்னா இட்ஸ் இட்ஸ் அ டூ ஐடிஇ அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ எனக்கு ஷீஷா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரியும் அண்ட் அது வந்து டாட் நெட்டில் ரன் ஆகுது எனக்கு ரெண்டுமே தெரியும் ஸோ இது ரெண்டுமே இன்டிகிரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எந்த டூல் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் ஸ்டூடியோ யூஸ் ஆகும் அண்ட் விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் லாட் ஆஃப் டூல்ஸ் இருக்குது பட் ரெண்டு டூலுமே இன்டிகிரேட் ஆகி நமக்கு ஒர்க் ஆகக்கூடிய டூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோஸ்ட் காமன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் ஸ்டூடியோ அண்ட் விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் ஓகே இது ரெண்டுத்துலேயுமே நம்மளால் ஷீஷப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க முடியும் க்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஸோ க்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஆல்சோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க டாட் நெட் கோரில் க்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஷீஷாப் யூஸ் பண்ணியுமே நம்ம க்ராஸ் டாட் நெட் கோர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் சொல்லுவாங்க டாட் நெட் கோர்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரேம் ஒர்க்னு சொல்கிறீங்க கோர்னு சொல்கிறீங்க ஏன் டாட் நெட்டில் இது வேறு வேறு பேராக நம்ம போகிறோன்றதுக்காக இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா டாட் நெட் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பிலோ ஃபைவ் வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் அபோ ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா கோர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இப்போ வச்சுட்டாங்க டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் கோர்னு போகாமல் டாட் நெட் ஃபீச்சர்ஸாக சொல்லி ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனுக்கு அது எல்லாமே கோரில் வந்துடும் பிலோவாக இருக்கிறது எல்லாமே ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் போயிடும் ஓகே அப்போ ஷீஷாப் அப்ளிகேஷன் கேன் நான் ரன் ஆன் மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்ம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் என்னென்ன பிளாட்ஃபார்மில் ரன் ஆகும் இப்போது விண்டோஸ் மேக் லினக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ரன் ஆகுது ஓகே அண்ட் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா ஜிட் கம்பைலேஷன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அவங்ககிட்ட நம்ம அப்கமிங்கில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஷீஷா ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் கம்பைல்ட் இன் டு இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் ஐஎல் விச் இஸ் தேன் ஜிட் ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைல்ட் இன் டு மிஷின் கோட் திஸ் ப்ரொவைட் போத் ஃபாஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் அண்ட் தி எபிலிட்டி டு ரன் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் ஓகே யா இன்டர் ஆப்ரபிள் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா கேன் இன்டர் ஆப்ரேட் வித் அதர் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இங்கே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டிஎல்எல்எஸ் இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா இதை நம்ம அப்கமிங்கில் பார்க்கலான்னு சொன்னேன் அதுதான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பார்க்கலாம் இப்போது எனக்கு வந்து ஷீஷாப் தெரியும் எஃப் ஷாப் தெரியும் ஒருத்தவங்களுக்கு ஷீஷாப் தெரியும் அண்ட் அனதர் இன்னொருவங்களுக்கு எஃப் ஷாப் தெரியும் இப்போ இன்னொருத்தவங்களுக்கு விபி தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க
language adhe pole every program programming language have their own compiler so ella programming language me adukku or own compiler vechirukom and the compiler enna pananum intermediate language ah namakku convert panni kudukum intermediate language in the intermediate language endradhu enna solluvanga il cl ah irundha vandu namakku use panni intermediate language eduthittu and then pathinga intermediate language la irundhu jit compile ku move agum jit compiler da vandha enna panna podana low level language ah change panudhu first clr enna panudhu intermediate language ah convert panikrom compiler la irundhu and then jit ku move agi jit vandha enna panudhu low level language that means machine code ku enna language theriyumo and the code ku vandhu convert panni kudukom so enna solrana neenga enna language la venal eduthunga c sharp ah irukatum f sharp ah irukatum பிபிஆர் கட்டோம் உங்க லாங்குவேஜ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ கன்வெர்ட் ஆயிட்டு இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ்ன்றது மிஷின் அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா மிஷினுக்கு தெரிஞ்ச லோ லெவல் லாங்குவேஜ கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோ த்ரூ ஜிட் ஜஸ்ட் இன் டைம் ஜஸ்ட் இன் டைம் வந்து என்ன பண்ணும் மிஷின் லாங் மிஷினுக்கு தெரிஞ்ச லோ லெவல் லாங்குவேஜ கன்வெர்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ என்ன டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ள நீங்க என்ன லாங்குவேஜ எழுதினாலும் சரி உங்களால ஈஸியா இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு லாங்குவேஜ் டு அனதர் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற மெயினா சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் தென் செக்யூரிட்டி இட்ஸ் டைப் சேஃப் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் She shop is a type safe and she shop enforce strict type safety helping to prevent common security vulnerabilities so common security vulnerabilities la vandu prevent pandrathu type safe a irukum abindra mari solrundan code access security she shop supports advanced security models allowing developer to restrict what code can do uh, reducing security risk uh, and also security access me code access me kuduthirukanga as a developer enna code vandu avanga access pannalam panna kudadhu abindra restriction illame inga kuduthirukanga abindra solirukanga and then scalability language interoperability vibrant ecosystem and community support scalability na enna na c sharp use panni enal small application la rendu large application varaikku enala create pannikka mudiyum so enterprises ku small level enterprises ku enala application create panni kudukka mudiyum big level enterprises ku me enala application create panni kudukka mudiyum okay language interoperability adhu dhaan i've already solirundha illa c sharp works well with other language uh, that run on dot net platform dot net la run on other platform கூட ஷீ ஷாப் வெல்லா வர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க அலோயிங் டெவலப்பர்ஸ் டு பில் ஹைபிரிட் சிஸ்டம் இட் ஆல்சோ இன்டராபிள் வித் நேட்டிவ் கோட் ரிட்டன் இன் சி ஆர் சி பிளஸ் பிளஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் சி அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ல இருந்தால் ஷீ ஷாப் நம்ம எடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி த்ரூ பிளாட்ஃபார்ம் இன்வகேஷன்ஸ் ஓகே அண்ட் வைப்ரண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் அண்ட் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் என்னென்னா ஷீ ஷாப் ஹேஸ் இ ஸ்ட்ராங் பேக்கிங் ஃப்ரம் மைக்ரோ சிஸ்டம் மைக்ரோ மைக்ரோசாஃப்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் தான் வந்து ஷீ ஷாப் டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அண்ட் இட் சப்போர்ட்ஸ் பை அ லார்ஜ் ஆக்டிவ் டெவலப்பர் கம்யூனிட்டி அவர் பிக் டெவலப்பர் கம்யூனிட்டி வந்து ஷீ ஷாப்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் மேக்கிங் இட் ஈஸி டு ஃபைண்ட் லைப்ரரிஸ் லைப்ரரிஸ் எல்லாமே ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம் டூல்ஸ் டூட்டோரியல்ஸ் நீங்கள் ஷீ ஷாப் லேர்ன் பண்ணால் லாட் ஆஃப் டூட்டோரியல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஷீ ஷாப் இஸ் ஈஸி டு லேர்ன் அண்ட் ஒர்க் ஓகே அண்ட் தன் ஷீ ஷாப் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன பிளாட்ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஷீ ஷாப்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஷீ ஷாப் இஸ் யூஸ்ட் அக்ராஸ் ஏ வைட் வெரைட்டி ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பில்டிங் வெப்சைட்ஸ் ஸோ வெப்சைட்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்க பேங்கிங் எப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் மோஸ்ட் காமன் நோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கிங் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஷீ ஷாப் யூஸ் பண்ணி தான் லாஜிக் எழுதியிருந்தாங்க அதே போல் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ பாருங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆஸ் அ டெவலப்பர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கியூ அண்ட் ஏ பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோன்றது கியூ அண்ட் ஏ பிளாட்ஃபார்ம் அந்த கியூ அண்ட் ஏ பிளாட்ஃபார்ம்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஷீ ஷாப் யூஸ் பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் கேம் டெவலப்மெண்ட் கேம் டெவலப்மெண்ட்டில் சேம் டெம்பிள் ரன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கேமா இருக்கும் யூனிட்டி பிளஸ் டெக்னாலஜி பாருங்க யூனிட்டி பிளஸ் ஷீ ஷாப் யூஸ் பண்ணி டெம்பிள் ரன் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதே போல் அமாங்கஸ் இப்போ ரீசெண்டாக அமாங்கஸ்மே வந்து ஷீ ஷாப் யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மொபைல் அப்ளிகேஷன் மொபைல் அப்ளிகேஷனில் ஸ்லாக் அண்ட் ஓலோ அப்படின்ற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஷீ ஷாப் யூஸ் பண்ணி ஓகே ஓலோ இஸ் அ ஃபுட் ஓலா இல்லை ஓலோ இஸ் அ ஃபுட் ஆர்டரிங் ஆப் ஓகே அண்ட் தென் என்டர்பிரைசஸ் சாஃப்ட்வேர் என்டர்பிரைசஸ் சாஃப்ட்வேர் பாருங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் டைனமிக் சிஆர் மைக்ரோசாஃப்ட் டைனமிக் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைக்ரோசாஃப்ட் டைனமிக் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்றது என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் லாஜிக் நம்ம எழுதியிருக்கோம் சேல்ஸ் அண்ட் சப்ளை செயின் ப்ராசஸிங் பற்றி எழுதுறது இது இந்த மாதிரி என்டர்பிரைசஸ்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷீ ஷாப் ரில யூஸ
and cloud application cloud application paarenga azure microsoft air exchange server id ellathiley me shop use pannirukanga and performance critical system performance critical system quant contact abindrad enna pathina or trading okay and the trading la me pathina she shop use panni nariya logics la edirukanga abindra mai solirundanga quant contact financial algorithm trading platform allows user to write a trading strategies in she shop ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே ஷிஷா யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க இட் ப்ராசஸ் ரியல் டைம் மார்க்கெட் டேட்டா அண்ட் எக்ஸிக்யூட் ட்ரேடர்ஸ் வித் ஷிஷா ப்ரொவைடிங் த நெசசரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் தீஸ் ஹை ஸ்பீட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஷீ ஷாப்னால் என்ன அப்படின்ற ஒரு ஓவர் ரிவ்யூ கிடச்சிருக்கும் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருந்தது எப்படி டெவலப் ஆயிருக்கு எந்தெந்த செக்டார்லாம் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ கரண்ட்டாக ஷி நம்ம ஷீ ஷாப் லேர்ன் பண்ணோம்னா எந்த செக்டார் வேணால் நம்மளால் மூவ் ஆகிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கும் இல்லையா உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு விஷ்வல் ஸ்டூடியோ டவுன்லோட் கம்யூனிட்டி எடிஷன் சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிக்கோங்க விஷ்வல் ஸ்டூடியோ டவுன்லோட் கம்யூனிட்டி எடிஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டில் பாருங்கள் விஷ்வல் ஸ்டூடியோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கம்யூனிட்டி எடிஷன் இப்போ லேட்டஸ்ட் எடிஷன் வந்து விஷ்வல் ஸ்டூடியோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதனால் கம்யூனிட்டி வந்து ஃப்ரீ சூஸ் ஸோ அதனால் நம்ம ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்யூனிட்டி எடிஷன் போயிருக்கோம் இதுலேயுமே எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே நமக்கு இருக்குது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே கிளிக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் டவுன்லோட்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோடிங் ஓகே ஜஸ்ட் டபுள் டேப் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டாலாக ரிப் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு எஸ் ஆப்ஷன் எக்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் விஸ்வ ஸ்டூடியோ கண்டினியூ ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேஜில் நமக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் தேவை அப்படின்ட்டு பா நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் டவுன்லோட் பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஏஸ்பி டாட் நெட் வெப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டெஸ்டாப் டெவலப்மெண்ட் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு தேவைன்றதுனால இப்போ அசூர் யாரா ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க இல்லை நோட் ஜேஎஸ் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குனா வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுவுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேம்ஸ் இருக்குது லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து கீழே இருக்குது நம்ம அதில் நமக்கு எதெல்லாம் வேணும்னு பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் வெப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்டர்ப் டெவலப்மெண்ட் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இண்டிவிஜுவல் காம்போனன்ட்ஸுமே நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கு எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும் அப்படின்னா இங்கே போய்ட்டு நம்ம பார்த்து அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு டாட் நெட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ரன் டைம் இருக்குது எனக்கு அது ஓகே அப்படின்ட்டு அதை வச்சுருக்கேன் அண்ட் தென் ஃப்ரேம் ஒர்க் பாருங்கள் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபீச்சர்ஸ்மே நான் வச்சுக்கிறேன் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்க்கு அண்ட் தென் எனக்கு இது போதுமானது ஸோ நான் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் டூ அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எஸ்டிகே டார்கெட்டிங் பேக்கேஜ் ஆல்ரெடி இருந்தது ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் மட்டும் நான் செக் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் தென் அதை தான் எல்லா பேக்கேஜுமே நாங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இன்ஸ்டால் வைட் டவுன்லோடிங் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் இங்கே கீழே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் ஆல் தென் இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டால் வைட் டவுன்லோடிங் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருக்கும் நெட்ஒர்க் அப்படின்னா டவுன்லோட் ஆல் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா இன்ஸ்டால் வைட் டவுன்லோடிங் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இட் வில் டேக் சம் டைம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்க்கலாம் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இன்ஸ் டவுன்லோட் அந்த இன்ஸ்டாலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் இன்ஸ்டாலேஷன் முடிய போது ஸோ நீங்களுமே சைட் பை இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க இது அப்படியே என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் போகட்டும் கிளாஸஸ் நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு இன்றைக்கி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து நான் பண்ண பண்ணால் நீங்கள் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஈவினிங் இல்லை அப்போ நான் கூட பண்ண பண்ணால் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே விஷ்வல் ஸ்டூடியோ ஹாஸ் பின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்ஸ்டால் விக்ர ரெக்கமெண்டட் ரீபோர்ட்டிங் சோன் டு கிளீன் அப் இனி ரிமைனிங் ஃபைல்ஸ் ஸோ சிஸ்டமை வந்து ரீபோர்ட் பண்ண சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு போய்ட்டு எல்லா டேபும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்
ஸ்கிப் திஸ் ஃபார் நவ் அக்கௌண்ட் இப்போதைக்கு என்ன கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஸ்கிப் திஸ் ஃபார் நவ் கொடுத்துட்றேன் தீம் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தீம் வேணும் பிளாக் ப்ளூ ப்ளூ லைட் இந்த போல் நான் வந்து ப்ளூ தீம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன தீம் வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட் ஷார்ட் விஷ்வல் ஸ்டூடியோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே விஷ்வல் ஸ்டுடியோ நமக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரிபோர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கூட நீங்கள் லாஜிக் எழுதி ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்சோல் அப்ளிகேஷனில் க்ரியேட் பண்ணால் அது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இட்ஸ் ஏ யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லி ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் வந்து விசிபிள் ஆகும் உங்களுக்கு டேட்டா இன்புட் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை அவுட்புட் டிஸ்பிளே பண்ணுறதா இருந்தாலும் அது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கன்சோல் அப்ளிகேஷனில் எப்படி ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் சின்ன சின்ன லாஜிக் எழுதலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் கன்சோல் அப்ளிகேஷன் பிஃபோர் தட் ஷீஷாப்பை எப் லேர்னிங்கை டிஃப் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சுக்கலாம் பிரிச்சுட்டு எப்படி லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு ஓவர் வியூ கன்சோல் அப்ளிகே ஷீஷாப் லேர்னிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங் ப்ளாக்ஸ் செகண்ட் how to write logic first building blocks enna na irukku paathittu and then how to like write logic apdi namba polom and portion ku polom okay building blocks na enna epdi irukum apdindra or paakalama assembly and then assembly ku la pathina name space irukum name space insert name space complex types irukum complex types pathina five types of complex types are there okay ஸோ அது என்ன என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் டைப்ஸ் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்கு ஓகே இன்செட் காம்ப்ளெக்ஸ் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் members on the three types of members are there okay inside members da vandu namba logic elda porom inside members da namma enna panna porom logic elda porom first assembly and the namespace namespace ku complex types irukku five types of complex types irukku அம் மெம்பர்ஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து த்ரீ டைப்ஸஸ் இருக்குது மெம்பர்ஸ்க்குள்ள லாஜிக் இந்த ப்ராசஸில் தான் நம்ம கோடு எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட் பில்டிங் பிளாக்ஸ் வந்து இது தான் இந்த பில்டிங் பிளாக்ஸ்க்குள்ள இன்டீரியரில் தான் நம்ம லாஜிக் எழுத போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் அசம்பிளினா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் அசம்பிளி அசம்பிளி இஸ் தி அவுட்புட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ராஜெக்டோட அவுட்புட் தான் வந்து அசம்பிளி சரிங்களா ஒரு ப்ராஜெக்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா அதோட அவுட்புட் தான் வந்து அசம்பிளி இட் எவது எப்போ ஜென்ரேட் ஆகும் இட் வில் பி ஜென்ரேட்டட் ஆஃப்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பைலேஷன் ஒரு ப்ராஜெக்டை நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு அசம்பிளி ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே அசம்பிளி கேன் பி கிளாஸிஃபைடு இன் டூ டூ டைப்ஸ் தே ஆர் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் சொல்லுவாங்க அசம்பிளி வந்து டூ டைப்ஸாக இருக்குது ஃபஸ்ட் டைப் என்ன சொல்லியிருந்தேன் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்டென்ஷன் செகண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் அசம்பிளினா என்ன இட் இஸ் இட் அசம்பிளி இஸ் தி அவுட்புட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் அண்ட் இட் கேன் பி ஜென்ரேட்டட் ஆஃப்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பைலேஷன் சொல்லியிருந்தேன் அது டூ டைப்ஸாக இருக்குது தே ஆர் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்டென்ஷன் அகெய்ன் ஃபர்தர்லி கிளாஸிஃபைட் இன் டூ டூ டைப்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன பண்ணுது அகெய்ன் கிளாஸிஃபைட் இன் டூ டூ டைப்ஸ் தே ஆர் இஎக்ஸ்இ அண்ட் டிஎல்எல் இஎக்ஸ்இ அண்ட் டிஎல்எல் அப்படின்னா என்னென்னா இஎக்ஸி இஸ் எ எக்ஸிக்யூட்டபிள் 
एक्सी ना एक्सीक्यूटबल डीएलएल ना डायनामिक लिंक लाइब्रेरी ओके एक्सी या एक्सी इसे एक्सीक्यूटबल प्रोजेक्ट इट हैव ओन प्रोसेस एंड थ्रेड और प्रोजेक्ट नमक रन्ना करो ना तो ओन प्रोसेस एंड थ्रेड इरंदा दा मंदर रन्ना करो ओके इंगला सो एक्सी की टा ओन प्रोसेस एंड थ्रेड इरके सो इट कैन रन बट डीएल डीएल इट डजन्ट हैव एनी ओन प्रोसेस एंड थ्रेड सो इट डिपेंड्स ऑन एक्सीक्यूटबल प्रोजेक्ट सो यंत्र प्रोजेक्ट की टी एक्सी इरको आउंगले डिपेंड पन्नी इरको इर पांगा यार डीएल लल्ला में एक्सी डिपेंड पन्नी इरको डीएल लल्ला इना सोलेर ना डायनामिक लिंक लाइब्रेरी सो बेस्ड ऑन एक्सटेंशन फर्दरली क्लासिफाइड इट टू टाइप्स सोलेर ना अधिया एक्सी एंड डीएल लल एक्सी इसे एक्सीक्यूटेबल प्रोजेक्ट डीएल लल से डायनामिक लिंक लाइब्रेरी डायनामिक लिंक लाइब्रेरी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एक्सीक्यूटेबल प्रोजेक्ट एंड देन बेस्ड ऑन स्टोरेज लोकेशन बेस्ड ऑन स्टोरेज लोकेशन स्टोरेज लोकेशन ये प्री असमली स्टोर आयर कुन पाती ना प्राइवेट एंड पब्लिक सो प्राइवेट प्राइवेट असेंबली विल बी स्टोर्ड ऑन प्रोजेक्ट बिन अंद प्रोजेक्ट लर के बिन ले बिन बिन फोल्डर ला वंदे प्राइवेट असेंबलीज जला में स्टोर आयर को ओके प्रोजेक्ट बिन ले स्टोर आयर को पब्लिक एला में पाती ना गैग ले स्टोर आ गैग गैग ना इना ना ग्लोबल असेंबली कैच ओके so public assembly will be stored on gag private assembly will be stored on project bin uh, adhe pola pathina public assembly it can be refer for many project but private assembly will be refer for within the project so assembly na enna abindra oru oru overview ungalku kadachirukum and then name space next enna paathunga assembly na enna paathutom ipo next vandu name space namespace namespace is used to avoid naming conflict namespace is used to it is used to avoid naming conflict when complex types are going to have same name that is namespace types namespace complex types uh, multiple five types of complex types okay that is the same name irundha naming conflict varakudadu endradhukaga namespace namba use pandrom okay uh, example eppadi solalana ipo neenga college padikireenga nu vechukongala engineering department uh, department la vandu pathina computer science irukku and then pathina civil irukku so uh, ore class la make computer science class la pathina ipo or name la rendu per irukanga பிரியான்ற பேர்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்படினா அவங்க நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் வித் தி இனிஷியல் ஹெல்ப் ஆஃப் இனிஷியல் இல்லீங்களா சோ காம்ப்ளெக்ஸ் டைப்ஸ்ல கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம் एग्जांपल ஒரே அந்த ஒரு கிளாஸ் நேம் ஒரே போல ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கு கிளாஸ் நேம் இருக்கு அப்படினா அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்கனா வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் நேம் ஸ்பேஸ் நேம் ஸ்பேஸ் நேம் डॉट क्लास नेम करते हैं ना नम्बर इजी आईडेंटिफाई पढ़ने का मुड़ी हो सो नेम स्पेस इज यूज्ड टू टू अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट बेन कॉम्प्लेक्स टाइप्स आर गोइंग टू हैव सेम नेम आर आल्सो नेम स्पेस इन्हों उन्हें तो को हेल्प पन्द्र ना एग्जांपल सोले अंदर इंग्लिश आर डिपार्टमेंट एरकन सोले द सिविल एंड कंप्यूटर साइंस सो कंप्यूटर साइंस लड़के स्टूडेंट्स ये लार्को सिविल लड़के स्टूडेंट्स ये लार्को तेरे जरूर ना आवश्यक होला इन द डिपार्टमेंट लड़के स्टूडेंट्स और नेम ये लामे आंधे डिपार्टमेंट लड़के लार्को तेरे ना आवश्यक होला ओन डिपार्टमेंट लड़ते हो बट आनंदा डिपार्टमेंट तेरी माम लाइक दैट आईपो ओरो सॉल्यूशन ले मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ये रखूं ओके सो विथिन द प्रोजेक्ट आउंगलों का आउंगलों के नेम्स ये लामे तेरे हो बट विथिन दैट प्रोजेक्ट ओके बट अदर अनदर दन प्रोजेक्ट अंद प्रोजेक्ट इल्ला मैं वेर प्रोजेक्ट पोकूं बोधे उंगल नेम आउंगलों के तेरे जरूर कुमाम ये रखा तो ऑब्वियसा सो नंबर वन द सोना दा आउंगलों के तेरे हो इर दा इन उड़ा पेर अपने इंदर ना सोना दा तेरे लिया सो अंद सिनेरियो के ना पन माँगा नेम स्पेस इंपोर्ट पन माँगा सो नेम स्पेस इंपोर्ट नेम स्पेस उड़ा नेम ना इंपोर्ट पन ना ना ओके इन उंगल इंदर डिपार्टमेंट लगाऊं का पेर ना इर दा अपने इंदर था आउंगल ले इजी आईडेंटिफाई पन एक मुड़ियो सो लाइक दर इंदर प्रोजेक्ट नो ओरे प्रोजेक्ट उड़ा नेम स्पेस ना इंपोर्ट पन रहा अपने ना इजी आईडेंटिफाई ओके नेम स्पेस ना यंन्न पुरुजिदा आदि एप्पल यूज आगे दिन तेरी दा एंड देन पर गे कॉम्प्लेक्स टाइप्स फाइव टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप्स हो लेर नहीं लेंगला कॉम्प्लेक्स टाइप्स इतने इतने फाइव टाइप्स रखे दे आर 
complex types. Five types of complex types. So they are class, interface, enumeration, delegates and events. and then structure idhil oh ning fresher learn pandringa appadina class or 50 percentage and then interface interface or 30 percentage learn pannikonga namba cover pannu and then enumerate or 10 percentage so, or as a uh, fresher, you need to move cover panite, and then you need delegate the event structure and enhance panite, learn panite. Okay, complex types la class, interface, enumeration, delegate the events and structures. Here, okay, I'm a class na yena interface na yena update that la upcoming la paakla, and then members part. Members, members three types of members here can so learn that. Members, three types of members here. Okay, they are special member function, special member function, instance member function, static member function. Member function three types end and special member function, instance member function, and static member functions. So building either logic in the combination, Ipona Sona, Ella, Klime, and the Ulkirkona, Siola, Enamar pattern layer con Patina, first assembly, and the other project or output in a and that namespace, namespace. Namespace or name. Namespace or name. Irukkono. Example na console no chikla. Console app. And then open close space. So, syntax in the namespace. Namespace name identifier. Open close space. Namespace kana syntax either da. Namespace so little. And namespace la n when the small arcana. Okay. And then or identifier could throw namespace ka open close space. That's complex types. Complex types like class use for five types of complex types. That is class use for the class kind of syntax and then patalama access modifier, modifier, uh, class identifier, para upro open close place room. But if you look at this, this is the class identifier. Identifier is the program. Program open close space. Class order syntax and number detail of park law. And then static member function is for the namespace declare panita complex types of class solita members la static member function in use panapurana. Static void main. Open close phrase. Inside. इधर कुल्ला दा मतलब नम logic इल्ल दा पोरो. So ये बीर कुन परंगे नम लोड building blocks namespace वंद्रो and then class इरको class करते class इन्दर complex types इरको complex types ले class use पनी का members ले static member function use पनी का inside दा Logic na yada the poor in the pattern la the building blocks here. Ko adu kula the logic yada the okay. So if the pattern correct ar ka yepli erke na bevefe panla ma Visual Studio open pani check pani patala. Ida the ungloda landing page yepli ar ko. So 
ரெப்பாசிட்டரியை நீங்கள் க்ரோன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது இல்லை ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது அதை நான் விஷ்வல் ஸ்டோரியில் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த ஃபோல்டர் நாக்கிட்டாவோ அங்கேருந்து நம்ம சொல்யூஷனையோட ப்ராஜெக்டையும் ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் தென் இதனால் ஃபோல்டரை நான் ஓப்பன் பண்ண விரும்புகிறேன் லோ லோக்கல் ஃபோல்டரை நான் விஷ்வல் ஸ்டோரியில் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கிரியேட்டே நியூ ப்ராஜெக்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்படி தான் நம்மளோட பேஜ் இருக்கும் இதில் நான் ஆல் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ நம்ம க ஷீஷாப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஷீஷாப் தான் லேர்ன் பண்ணுறோம் அதுதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோன்றதுனால ஷீஷாப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் உங்களுக்கு என்ன பிளாட்ஃபார்ம் வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் விண்டோஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால விண்டோஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் டைப்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் கன்சோல் அப்ளிகேஷனில் நம்ம ப்ராஜெக்டை லேர்னிங்க்கு ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண போகிறீங்கன்னா கன்சோல் அப்ளிகேஷன் இஸ் அ ஃப்ரெண்ட்லி ஆப் ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி யூஸ் இட் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ நான் கன்சோல் அப்ளிகேஷன் இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கன்சோலில் பாருங்கள் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று கன்சோல் ஆப் இன்னொன்று கன்சோல் ஆப் டாட் நெட் ஃப்ரேவர் ஸோ கன்சோல் ஆப் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கோர் இட்ஸ் அ க்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் பாருங்கள் இதுக்கு எது சப்போர்ட் பண்ணுது விண்டோஸ் லினக்ஸ் மேக் எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுது ஃப்ரேம் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணும் நான் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ரெண்டுத்துல என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் கோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் கன்சோல் ஆப் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு நேமோ சொல்யூஷனுக்கு ஒரு நேமோ வைக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் பி ட்ரீ நான் சொல்லிட்டு என்னோட சொல்யூஷன் நேம் வச்சுருக்கேன் கன்சோல் அப்ளிகேஷன் என்னோட ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து கன்சோல் அப்ளிகேஷன் என்னோட சொல்யூஷன் நேம் வந்து நான் பி ட்ரீன் வச்சுருக்கேன் பிகாஸ் ஒரு சொல்யூஷனில் மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்போது ரெண்டு நேமும் சேமாக இருந்தால் எனக்கு நேமிங் கான்ஃப்ளக்ட் இருக்கும்ன்றதுக்காக நான் இப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் லொக்கேஷன் டிஃபால்ட்டாக யூசர்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது அவங்கவுங்க ஃபோல்டரில் சோர்ஸ் ரெப்போசிட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஃபோல்டர் ஓகேனா ஓகே அப்படி இல்லைனா இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேஜ் நேவிகேட் ஆகும் உங்களுக்கு எந்த எந்த பார்ட் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ நெக்ஸ்ட் போகிறேன் ஃப்ரேம் ஒர்க் பாருங்கள் என்னோடய ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன இருக்குது டாட் நெட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ லாங் டேர்ம் சப்போர்ட்னா டாட் நெட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃப்ரேம் ஒர்க் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன் க்ரியேட் ஓகே என்னோடய விஷ்வல் ஸ்டுடியோ ஓப்பன் ஆனோடனே லேண்டிங் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ரைட் சைடில் சொல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்குது லெஃப்டில் வந்து ஜஸ்ட் ஹலோ வேர்ல்டுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது இது விஷ்வல் ஸ்டுடியோ கோர் பிளாட்ஃபார்ம் ஃப்ரேம் ஒர்க் கோர் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் க்ரியேட் ஆன கன்சோல் அப்ளிகேஷன் ஓகே இங்கே இது என்னோட சொல்யூஷனோட நேம் பீட்ரின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் தென் என்னோட ப்ராஜெக்டோட நேம் என்ன சொல்லியிருந்தேன் கன்சோல் அப்ளிகேஷன் சொல்லியிருந்தேன் இது என்னோட ப்ராஜெக்டோட நேம் ஸோ இட்ஸ் ஹாவ் இஎக்ஸி இஎக்ஸி இருக்குங்க இல்லைங்களா அண்ட் தென் பாருங்கள் டிபெண்டன்சி ஸோ இதெல்லாம் டிபெண்டாக இருக்குது ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் நெட் கோர் ஆப் அண்ட் ப்ரோக்ராம் டாட் சிஎஸ்ல எனக்கு என்ன இருக்கு கன்சோல் டாட் ராட் நேன் ஹலோ வேர்ல்டுன்றது ஜஸ்ட் ஒரு இன்பில்டாக இருக்கு நம்ம விஷ்வ ஸ்டுடியோ கிரியேட் பண்ணோன்னே இந்த பேஜ் இப்படி தான் லேண்ட் ஆயிருக்கும் ஓகே அண்ட் தென் இப்போ அகெய்ன் நான் விஷ்வ ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அகெய்ன் ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் ஏ நியூ ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறாங்க ரெண்டுத்துக்கும் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரெண்டுமே ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் இது டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் இது டாட் நெட் கோர் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓகே ரெண்டு ரெண்டுத்தில் என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இப்போ நம்ம ரெண்டு ப்ராஜெக்டை ஓப்பன் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறோம் சொல்யூஷன் வித் சொல்யூஷனோட இப்போது நான் இதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கன்சோல் ஆஃப் டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இங்கே நான் என்னோடய நேம் வந்து பி ஃப்ரீ சிஸ்டம்ஸ் சொல்யூஷன் நேம் பீட்ரி சிஸ்டம்ஸ் வச்சுருக்கேன் கன்சோல் ஆப் டெஸ்ட் கன்சோல் ஆப் டெ
ஓகே இது என்னோட ஃப்ரேம் ஒர்க் இது என்னோட டாட்நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ப்ராஜெக்ட் இது என்னோட டாட்நெட் கோர் ஃப்ரேம் ஒர்க் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் லெவல் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க கோர் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸாக மாற்றிட்டாங்க ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து பேடாக இருந்தது கோர் ஃப்ரேம் கோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஓகே இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட் இங்கே இருக்க இப்போது உங்கள் ப்ராஜெக்ட் நம்ம பில் பண்ணணும் ரைட் கிளிக் பண்ணி பில் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் எப்பவுமே எம்டி ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் சொல்யூஷனை பில் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி டிபக் பண்ணிவிடுங்க பில் சக்சீடட் எனக்கு சக்சீட் ஆகிடுச்சா அந்த நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படி ஆட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அதை டிபக் பண்ணிடலாம் கன்சோல் அப்ளிகேஷன் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் நேமில் அங்கே இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்சோல் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் வந்து கன்சோல் ஸ்க்ரீன் இட்ஸ் அ பிளாக் ஸ்க்ரீன் இங்கே கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் ஹலோ வேர்ல்டு இருக்கு இல்லையா அது இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு பாருங்கள் ஹலோ வேர்ல்டு என்டர் பண்ணோம்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் இது என்னோடய கோர் ஃப்ரேம் ஒர்க் டாட் நெட் கோர் ஃப்ரேம் ஒர்க் இது என்னோடய டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே நான் கொடுத்துருந்த நேம் ஸ்பேஸ் பாருங்கள் கன்சோல் ஆப் டெஸ்ட்டுன்னு வந்திருக்கு இல்லையா அதே போல் இங்கே வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நானுமே இங்கே என்னால் கொடுக்க முடியும் நேம் ஸ்பேஸ் என்னோடய நேம் ஸ்பேஸ் நேம் என்ன சொல்லியிருந்தேன் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் நேம் தான் நேம் ஸ்பேஸோட நேமாக இருக்க போகுது ஓகே இங்கே பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து கன்சோல் ஆப் டெஸ்ட் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அதே நேமிங் வந்திருக்கா கன்சோல் ஆப் டெஸ்ட் அதே போல் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் நேம் இப்போ இங்கே என்ன கன்சோல் அப்ளிகேஷன் நான் அதையே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ரேஸ் நேம் ஸ்பேஸ் நேம் ஸ்பேஸோட நேம் ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ரேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டைப்ஸில் ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா கிளாஸ் கிளாஸுக்கு கிளாஸ் இங்கே ப்ரோக்ராம் டாட் சிஎஸ் இருக்குது பாருங்கள் ப்ரோ ப்ராம் டாட் சிஎஸ் அதுதான் வந்து நம்மளோட கிளாஸோட நேம் ஓகே நம்மளோட கிளாஸோட நேம் என்னது ப்ரோக்ராம் டாட்ஸ் இதை என்னால் டெலிட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியுமே என்னால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்குள்ளே தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோட மெயின் மெத்தடை எழுத போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் ஸோ ஸ்டாட்டிக் வாய் மெயின் ஆக்சுவலாக ஷீஷா பாருங்கள் இது வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் டூல் மாதிரி சொல்லலாம் நம்ம இதெல்லாம் டைப் பண்ணுறோம்னா நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை அதுவே சொல்லும் இப்போ நம்ம டேப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆகிடும் ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ரேஸ் இந்த ஃபீச்சர் வந்து இன்பில்டாகவே இதில் இருக்குது எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இங்கே ஃப்ரேம் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா இது நம்மளுக்கு விசபிளாக இருக்குது இல்லையா பட் இங்கே எழுதினாலும் சரி எழுதாட்டாலும் சரி இன்பில்டாக இந்த ஃபீச்சர் இருக்கும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சரிங்களா பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டுமே ஒன்றா தானே இருக்குது பார்க்க இப்போ கன்சோல் அப்ளிகேஷன் டிபெண்டன்சி ப்ரோக்ராம் டாட் சிஎன்சிஸ் இருக்குது இங்கே கன்சோல் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெஃபரன்சஸ் ஆப் கான்ஃபிக் ப்ரோக்ராம் டாட் சிஎஸ்எஸ் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் லெவல் தான் சேஞ்சஸ் என்னென்ன நடந்திருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இப்போது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் என்ன மாதிரி இருக்குது சேஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்த்துருந்தீங்க ஃப்யூச்சரில் டீடெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாமே பில்டிங் பிளாக்ஸ் எப்படி இருக்குது என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இப்போ லாஜிக் இப்போ இதுக்குள்ளே தான் வந்து நம்ம லாஜிக் எழுத போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இதுக்குள்ளே தான் நம்ம லாஜிக் எழுத போகிறோம் ஸோ லாஜிக் எழுத நமக்கு என்ன தேவை யார் யார் பார்க்க போகிறோம் எப்படிலாம் லாஜிக் எழுதுவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் போயிட்டு ஓகே இப்போ பில்டிங் பிளாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்து முடிச்சுட்டேன் இல்லையா ஹவு டு லைக் லாஜிக் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ How to write logic? நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா variables, and then operators, control statement, collection, and exception. Handling. How to write logic? Variables, operators, control statement, collection, exception, handlings. ஒரு லாஜிக் எழுதுறதுக்கு இவங்க எல்லாருமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இவங்க எல்லாரும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம லாஜிக் எழ
ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் வேரியபிள் இட் இஸ் இட் இஸ் அ ஐடென்டிஃபையர்னு சொல்லலாம் வேரியபிள்னா என்ன இட்ஸ் எ ஐடென்டிஃபையர்னு சொல்லலாம் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் வேரியபிள் இஸ் அ ஐடென்டிஃபையர் இஸ் is used to store value or data whatever data or value temporarily at run time okay it is used to store data temporarily at run time variable id use agudhu data va store pandradhukku temporarily adoda syntax enna nu paarenga syntax of variable <coughs> data type identifier semicolon so variable declaration oda syntax enna nu paarenga data type identifier semicolon before that variable namba enna enna panna porom appdin paathiralam so variable la or enna enna steps la use panna porom nu paathina first variable declaration and then variable initialization apro type casting declare variable declaration initialization and type casting idu ellame namba use panna porom ஓகே வெரியபிள் டிக்ளரேஷனுக்கான சின்டாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டைப் ஐடென்டிஃபையர் செமிகோலன் இதுதான் வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷனுக்கான சின்டாக்ஸ் ஓகே வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் இதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன சொல்லியிருந்தேன் டேட்டா டைப் ஐடென்டிஃபையர் செமிகோலன் ஸோ ஒரு டேட்டா டைப் சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபையர் சொல்லிட்டு செமிகோலன்னு சொல்லுவோம் நம்ம டேட்டா என்ன என்ன மாதிரி டேட்டா இருக்கணும் அதாவது டேட்டா டைப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக்காக அண்ட் தென் நம்ம என்ன அதில் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் நியூமரிக் அண்ட் ஆல்ஃபா நியூமரிக் ஓகே ஸோ ரெண்டாக ஸ்பிக் பண்ணிக்கிறேன் இது நியூமரிக்கில் வந்து வித் டெசிமல் அண்ட் வித்வுட் டெசிமல்னு சொல்லலாம் வித் டெசிமல் அண்ட் தென் வித் டெசிமல் வித் டிஸ்மல் அப்படின்னா யார் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் வித்வுட் டிசிமல் வந்து இன்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ நம்மளோட டேட்டா டைப்பில் நியூமரிக் அண்ட் ஆல்ஃபா நியூமரிக்காக ஸ்பிட் பண்ணிவிட்டு வித் டிசிமலாக இருந்தால் அந்த டபுள் என்ற டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் வித்வுட் டிசிமலாக இருந்தால் இன்ட்ன்ற டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதே போல் ஆல்ஃபா நியூமரிக்கில் பாருங்கள் single character single character and many characters many characters use பண்ணுவோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா single character இருந்தால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர் ஓகே சிங்கிள் கேரக்டர்னால் ஒரே ஒரு லெட்டர் ஓகேவா ஸ்டோரி ஒரே ஒரே ஒரு லெட்டர் ஸ்டோர் பண்ண போகுது அப்படின்னா நம்ம கேர்ன்ற டேட்டா டைப்பு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே வேணா கூட அப்படி சொல்லிடுறேன் ஸ்டோரிங் சிங்கிள் கேரக்டர் ஸ்டோரிங்னா கேர் இதே மெனி கேரக்டர் ஸ்டோரிங் அப்படின்னா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரிங் 
ஓகே ஸோ பேசிக்காக இந்த டேட்டா டைப்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் தென் நம்ம ஒன்று ஒன்றா அப் இன்னும் நிறைய டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது பட் பேசிக்காக இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டேட்டா டைப்ஸ் ஓகே வித் டெசிமல் பார்த்தா டபுள் டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணுவோம் வித் டெசிமல்னால் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறது வித்தவுட்னா வித்தவுட் பாயிண்ட் நம்ம இன்டீஜுவல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க லெட்டர்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு லெட்டர் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஒரே ஒரு இல்லை ஏபிசி லெட்டர் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம்னா கேர் யூஸ் பண்ணிப்போம் மெனி கேரக்டர் ஸ்டோரிங் மெனி கேரக்டர் ஸ்டோரிங் மெனி கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணிடுவேன் டேட்டா டைப் ஓகே அண்ட் தென் பாருங்கள் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு டிக்ளேர் பண்ணி கேட்குறேன் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் உள்ள சின்டாக்ஸ் என்ன பார்த்தோம் நம்ம டேட்டா டைப் ஐடென்டிஃபையர் சேமி கோலன் அதுதானே பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ்லாம் யூஸ் பார்க்குறோம் டபுள் டபுளுக்கு வந்து நான் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கிறேன் பர்சன்டேஜ் டபுளுக்கு நான் என்ன வச்சுருக்கேன் பர்சன்டேஜ் ஸோ பர்சன்டேஜ் வந்து பாயிண்டில் கூட வரும் இல்லைங்களா அதனால் நான் பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கேன் அந்த இன்ட் இன்ட் வந்து நம்பர்னு ஒரு ஐடென்டிஃபையர் நேம் வச்சுருக்கேன் ஸோ பக்கத்தில் கொடுக்குறது எல்லாமே ஒரு ஐடென்டிஃபையர் ஒரு சர்ட்டன் டேட்டாவை ரன் டைமில் ஸ்டோர் பண்ணி நமக்கு யூஸ் பண்ண போகுது அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் பாருங்கள் கேர் கேருக்கு செக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்க்கு நான் நேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐ ஐடென்டிஃபையர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் டிக்ளரேஷனுக்கு அடுத்து என்ன பார்த்தோம் இனிஷியலேஷன் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணணும் இனிஷியலேஷன் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் டைப் காஸ்டிங் பண்ணுவோம் இதில் டிக்ளரேஷன் அண்ட் இனிஷியலேஷன் வந்து மேண்டேட்டரி பார்ட் டைப் காஸ்டிங் வந்து ஆப்ஷனல் பார்ட் எங்கே மேம்க்கு நெசசரியாக தேவை டைப் காஸ்டிங் தேவைப்படுதோ அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ வேரியபிள் இப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறேன்னு தெரியுமா ஒரு டேட்டா டைப் அண்ட் தென் ஐடென்டிஃபை செமி கோலன் நமக்கு எந்த மாதிரி டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண விருப்பப்படுறோமோ அதுக்கான டேட்டா டைப்பை கொடுத்து அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்து அண்ட் செமி கோலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு பேர் என்ன வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் ஓகே அண்ட் தென் இனிஷியலேஷன் ஸோ இனிஷியலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதம் இருக்குது ஓகேவா கம்பைல் டைம் இனிஷியலேஷன் அண்ட் ரன் டைம் இனிஷியலேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே வேரியபிள் இனிஷியலேஷன் கம் வேரியபிள் இனிஷியலேஷன் Compile time initialization and run time initialization. Before that, அதோட சின்டாக்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா ஐடென்டிஃபையர் ஐடென்டிஃபையர் ஈக்குவல் டு வேல்யூ செமி கோலன் இதுதான் வந்து சின்டாக்ஸ் வேரியபிள் இனிஷியலேஷன் ஒரு சின்டாக்ஸ் என்னது ஐடென்டிஃபையர் ஈக்குவல் டு வேல்யூ செமி கோலன் ஓகே நோட் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம வேரியபிளில் இனிஷியலேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது மஸ்ட் டிக்ளேர் ஆகிருக்கணும் ஸோ ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்து ஒரு ஐடென்டிஃபை கொடுத்துக்க அதுக்கு நம்ம வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது மஸ்ட் என்னவாக இருக்கணும் டிக்ளேர் ஆகிருக்கணும் ஸோ நோட் என்ன சொல்லலாம் நம்ம இங்கே ஐடென்டிஃபையர் மஸ்ட் பி டிக்ளேர்ட் இயர்லியர் சரிங்களா ஐடென்டிஃபை மஸ்ட் பி டிக்ளராக இருக்கணும் ஆல்ரெடி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடலாம் ஸோ இனிஷியலேஷன் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஓகேவா டைப்ஸ் ஆஃப் இனிஷியலேஷன் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இனிஷியலேஷன் இருக்குது ரன் டைம் இனிஷியலேஷன் அண்ட் கம்பைல் டைம் இனிஷியலேஷன் சொல்லுவாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் இனிஷியலேஷன் கம்பைல் டைம் இனிஷியலேஷன் அண்ட் ரன் டைம் இனிஷியலேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதை ஓகே ரன் டைம் இனிஷியலேஷன் கம்பைல் டைம் ரன் டைம் ஸோ ரெண்டாக இருக்குது இங்கே இனிஷியலேஷன் பார்ட் எப்படி இருக்குது கம்பைல் டைம் அண்ட் ரன் டைம் ரெண்டாக இருக்குது கம்பைல் டைம் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் ரன் டைம் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா 
ஸ்டாட்டிக்காக நான் கோட் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா கம்பைல் டைம் இனிஷியேஷன் கொடுப்பேன் ஸோ ஸ்டாட்டிக் வேல்யூ அண்ட் டைனமிக் வேல்யூ ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேல்யூ சொல்லுவாங்க ஸ்டாட்டிக் வேல்யூ அண்ட் டைனமிக் வேல்யூன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸ்டாட்டிக் வேல்யூனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பைல் டைமில் அட் அ டைம்ல நான் வேல்யூ கொடுக்கறதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டாட்டிக் வேல்யூ அது எப்படின்னு சொல்லலாம் பாருங்க ஐடென்டிஃபையர் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தேன் இல்லைங்களா மேலே என்ன சொல்லியிருந்தேன் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐடென்டிஃபையர் நான் டிக்ளேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஆ இந்த பல்ச் இப்போ பர்சன்டேஜ் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இல்லை நேம் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்ட்ரிங்கோட ஐடென்டிஃபையரை நான் எடுத்துக்கிறேங்க ஸோ கம்பைல் டைம் இனிஷியேஷன் என்ன பண்ணோன்னா நேம் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்டில் பி ட்ரீ இது ஸ்டாட்டிக் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் வேல்யூவை அப்படியே நேமுக்கு பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்டாட்டிக் வேல்யூ கம்பைல் டைமில் இது கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணுவோம் ரன் டைம்னா எண்ட் யூசர் வந்து நமக்கு வேல்யூ கொடுப்பாங்க எண்ட் யூசர் வந்து வேல்யூ கொடுப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா ஐடென்டிஃபைட் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுப்போம் இங்கே சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஐடென்டிஃபைட் ஈக்குவல் டு வேல்யூன்னு இருக்கும் செமிகோலன் ஐடென்டிஃபைட் ஈக்குவல் டு வேல்யூ செமிகோலன் இங்கே எப்படி இருக்கும் ஐடென்டிஃபைட் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இன்புட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் ஸோ இங்கே நான் என்ன கொடுப்பேன் மெயின் ஈக்குவல் டு கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் அதுதான் வந்து என்னோட இன்புட் ஃபங்க்ஷன் ஓகே இங்கே நான் எதை டிக்ளேர் பண்ணுவேன் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ கம் இனிஷியேஷன் டூ டைப்ஸாக இருக்குது ஒன்று கம்பைல் டைம் இனிஷியேஷன் அண்ட் ரன் டைம் இனிஷியேஷன் கம்பைல் டைம் இனிஷியேஷன் எப்படி இருக்கும் வேல் சின்டாக்ஸ் பாருங்கள் ஐடென்டிஃபைட் ஈக்குவல் டு வேல்யூ வேல்யூவை நான் ஸ்டாட்டிக்காக அப்படியே கொடுத்துருவேன் ரன் டைம் இனிஷியேஷன் ஐடென்டிஃபைட் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் வந்து கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் ஸோ இந்த ரீட் லைன் தான் வந்து ஃபங்க் கொடுக்குற ஃபங்க்ஷனை இன்புட்டாக எடுத்து நேமுக்கு பைன் பண்ண போகுது ஓகே இதை நான் கொடுப்பேன் இப்போது இந்த சினாரியோ எப்படி ஒர்க் ஆக போகுது டிக்ளரேஷன் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் இனிஷியலேஷன் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத ஜஸ்ட் தேதியாக அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக போய் பார்த்துடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம விஷ்வல் ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா நம்ம அதில் போய் அப்படியே ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ இங்கே தான் என்னோடய லாஜிக் எழுத போகிறேன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருந்தோம் டிஃப் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணி எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துருந்தேன் என்னென்ன பார்த்துருந்தோம் ஸ்ட்ரிங் அதுக்கு ஒரு நேம் வந்து நான் நேம்னு வச்சுருந்தேன் அந்த ஸ்ட்ரிங்கு கடுத்து கேரக்டர் கேருக்கு செக்ஷன் சொல்லிட்டு நான் நேம் கொடுத்துருந்தேன் இன்ட் இன்க்கு நம்பர் நம்பர் இஸ் ஐடென்டிஃபையர் அண்ட் தென் டபுள் டபுளுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் இப்படி என்னோட வேரியபிள் நான் ஒரு ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்க வேரியபிளை எப்படி இனிஷியேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரிங் நேம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா நேம் ஈக்குவல் டு நான் ஸ்டாட்டிக்காக இங்கே நான் வேல்யூ கொடுக்க போகிறேன் ஸ்டாட்டிக் வேல்யூ பி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டேன் அண்ட் தென் வந்து கேர் கேர் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தேன் சிங்கிள் கேரக்டர் ஸோ ஸ்டிங்கை வந்து டபுள் கோட் கொள்ளியும் கேர் வந்து சிங்கிள் கோட் கொள்ளும் நம்ம எழுதுவோம் சரிங்களா ஸோ செக்ஷன் வந்து எனக்கு நான் ஏ செக்ஷன் சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் சிங்கிள் கோட்டில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் இன்ட் சாரி இங்கே நான் செக்ஷன் கொடுக்காம கேர்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஐடென்டிஃபையர் தானே கொடுக்கணும் சின்டாக்ஸ் என்ன ஐடென்டிஃபைட் ஈக்குவல் டு வேல்யூ இல்லைங்களா ஐடென்டிஃபையர் ஈக்குவல் டு வேல்யூ தான் இல்லையா அண்ட் தென் நான் இப்போ என்ன கொடுக்க போகிறேன் நம்பர் நம்பர் ஈக்குவல் டு நான் எயிட்டி அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துக்கிறேன் டபுள் டபுள் வந்து என்னோட பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் என்னவாக இருக்குது நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட ஸ்டாட்டிக் வேல்யூஸ் ஓகே நான் என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் என்னோட ஸ்டாட்டிக் வேல்யூஸ் இது எல்லாமே
ஒரு நிமிஷம் ஸோ இங்கே நேரர் வருது ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அப்படியே டேட்டா டைப் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே பர்சன்டேஜ் அதாவது ஐடென்டிஃபைட் ஈக்குவல் டு வேல்யூ தான் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா நேம் ஈக்குவல் டு பீட்ரின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்டாட்டிக் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் செக்ஷனுக்கு வந்து ஏ கொடுத்துருக்கேன் நம்பர் வந்து எயிட்டின் சொல்லிக்கேன் பர்சன்டேஜ் வந்து நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐடென்டிஃபைட் ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஸோ நான் இங்குது என்னோட கம்பைல் டைம் இனிஷியலேஷன் நான் இப்போவே வேல்யூ கொடுத்துட்டேன் இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நமக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சோட் ரைட் லைனில் நான் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் செக்ஷன் நம்பர் பர்சன்டேஜ் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் செமி கோலன் ஓகே இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் நேம் வந்து பீட்ரின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பீட்ரி வந்து நேம்க்கு அசைன் ஆகிடும் ஏ செக்ஷன் வந்து ஏவா அசைன் ஆகிருக்கும் நம்பர் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போது கன்சோல் டாட் ரீ ரைட் லைன் அண்ட் ரீட் லைன் ரைட் லைன்னா என்ன ரீட் லைன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல் டாட் லைன் ரைட் லைன் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு டேட்டாவை நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ரீட் லைன் வந்து கொடுத்துருக்க டேட்டாவை ரீட் பண்ணி பைண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது உங்களுக்கு புரிய ஞாபகம் வச்சுக்க மாதிரி சொல்லலாம்னா ரைட் நம்ம எழுதும்போது அது மற்றவங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இல்லையா படித்தா நம்ம இன்டேக் நம்ம உள்ளே எடுத்துப்போம் படிக்கிற கண்டென்ட் நம்ம இன்டேக் எடுத்துக்க போகிறோம் இல்லைங்களா அது மெமரி பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் மெத்தா ரீட் லைன் என்ன பண்ணோன்னா படித்து அதை அசைன் பண்ண போகுது இன்னொருத்தவங்க ரைட் லைன் வந்து நமக்கு அவுட் புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக காட்டுறதுக்கு இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கன்சோ டாட் ரைட் லைன்ன்ற நேமை இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த நேம்ன்றது டைனமிக் வேல்யூ இது ஸ்டாட்டிக் இது டைனமிக் பிகாஸ் இந்த வேல்யூவை இது ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு இதுக்குள்ள ஒரு வேல்யூ இருக்கு இது ஒரு ஐடென்டிஃபையர் இது எப்போ எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ரன் டைமில் வேல்யூவை அந்த டைமிங்க்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு அது டிஸ்பிளே பண் நம்ம பில் பண்ணி டிபெக் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் அவுட் புட் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் பி த்ரீ ஏ எயிட்டி நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நேமில் இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாமே எனக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு அந்த நேமில் இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாமே எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு இல்லையா இப்போது இது பார்த்தா ஒரு அர்த்தமாக புரிகிற மாதிரி இல்லை இல்லைங்களா ஸோ என்ன பண்ணலான்னா கண்கனாட் கண்கார்டினேஷன் சொல்லுவாங்க கண்கார்டினேஷன்னா என்னென்னா ஒரு ஸ்டாட்டிக் வேல்யூ அண்ட் டைனமிக் வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் கண்கார்ட் பண்ணி ஒரு ஈவனைஸாக நமக்கு காட்டுறதுக்கு கண்கார்டினேஷன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கோட்குள்ள நேம் செமி கோலன் அண்ட் தென் ப்ளஸ் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது என்னோடய ஸ்டாட்டிக் டபுள் கோட்குள்ளே நான் என்ன கொடுத்துருக்கணும் அது அப்படியே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த ப்ளஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது இது ரெண்டும் கன்கேட் பண்ண போகுது ப்ளஸ்னால் இது இது சேர்க்க போகுது ஸோ இந்த சிங்கிள் கோ டபுள் கோட்குள்ளே இருக்கிறது அப்படியே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த நேம் இந்த நேமில் என்ன பண்ண போகுதுன்னா இதில் இருக்க வேல்யூ எனக்கு காட்ட போகுது ஓகே அதே போல் அந்த செக்ஷன் பாருங்கள் செக்ஷன் ப்ளஸ் கன்கனெக்ட் பண்ணுறேன் நம்பர் ப்ளஸ் ஆஃப்டர் தட் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே நான் கன்கேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நமக்கு எப்படி இருக்க அவுட் போட்டுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்கள் ஈவனாக இருக்கு நேம் வந்து பீட்ரி செக்ஷன் வந்து ஏ நம்பர் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ பார்க்க உங்களுக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லைங்களா லாஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது என்ன எதுக்குன்றது புரியாமல் இருந்தது இப்போ உங்களுக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கா இந்த நேம் செமிகோலன் வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக் வேல்யூ இந்த நேம் செமிகோலன் வரைக்கும் என்ன வேல்யூவாக இருக்குது எனக்கு ஸ்டாட்டிக் வேல்யூ இங்கே பாருங்க இந்த டசிங் டபுள் கோட்குள்ளே கொடுத்துருக்கிறது இங்கே அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் அண்ட் தென் இது என்னோடய டைனமிக் வேல்யூ இது என்ன பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க வேல்யூவே எனக்கு இங்கே பாஸ் பண்ணி கா டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டியிருக்கு ஓகே ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு புரிஞ்சுதா இது நார்மல் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி இனிஷியேஷன் பண்ணுற ப்ராசஸ் ஓகேவா இப்போது அதுவே பார்த்தீங்கன்னா 
இது வந்து கம்பைலர் நானே நாங்களே வந்து கொடுத்துட்டோம் டேட்டாவை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே டேட்டா கொடுத்துட்டோம் பட் ரியல் டைமில் கம்பைலரே டேட்டா கொடுத்துப்பாங்களே வேறு யார எண்ட் யூசர் தான் வந்து டேட்டா கொடுப்பாங்க இல்லையா நம்ம ப்ரோக்ராம் லாஜிக் எல்லாமே எழுதி வச்சுருவோம் வேற ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து டேட்டா தான் வாங்கி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்மளே எல்லா டேட்டாவும் ஸ்டோர் பண்ணிக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த சினாரியோக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அது எப்படி மற்ற எண்ட் யூசர் கிட்ட இருந்து எப்படி டேட்டா வாங்குறது ரன் டைமில் எண்ட் யூசர் கிட்ட இருந்து டேட்டா வாங்க முடியும் கம்பைல் டைமில் கம்பைலர் ப்ரோக்ராமரே டேட்டாவை கொடுத்துருவார் ஸோ இப்போ நான் கம்பைல் டைம் பண்ணி காட்டுறேன் ப்ரோக்ராமரே டேட்டா கொடுத்துட்டோம் இப்போ ஒரு அன் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் யூசர் கிட்ட நான் டேட்டா வாங்க போகிறேன் அது எப்படி வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்ஸ்டலேஷனில் ஒரு டைம் கம்பைல் டைம் இன்ஸ்டலேஷன் பார்த்துட்டோம் ஒரு அன் டைம் இன்ஸ்டலேஷனில் டேட்டா எப்படி எண்ட் யூசர் கிட்டே தான் வாங்க போகிறோம் அது எப்படி நம்ம அதுக்கு எப்படி நம்ம இங்கே ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதே போல் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரிங்னு ஒரு டேட்டா டைப் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம்னு சொல்லிட்டு நான் ஐடென்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நேம் செமி கோலர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் செமி இன்புட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் அப்படின்னு கொடுத்தனா எனக்கு டேட்டா நான் அவங்க நம்ம டைப் பண்ணோம்னா அது அசைன் ஆகும் இங்கே ஃபஸ்ட் நேமுக்கு வந்துடும் பட் பிஃபோர் தட் டேட்டாவை இப்போது என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தோம்னா டிஸ்பிளே பண்ணோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ண அவுட்புட்டை இல்லைங்களா வாட் எவர் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ரைட் லைன் யூஸ் பண்ணுவோம் ரீட் பண்ண டேட்டாவை ரீட் பண்ணணும்னா ரீட் லைன் யூஸ் பண்ணுவோன்னு சொல்லியிருந்தேன் இங்கே நான் என்ன கொடுக்குறேன் என்டர் யுவர் நேம் ஓகே என்டர் யுவர் நேம் இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் செக் பண்ணுவோம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் கம்பைல் டைமில் கொடுத்த வேல்யூஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்துருச்சு இப்போ நான் என்டர் தட்டுறேன் என்டர் யுவர் நேம்னு வருது நான் இங்கே பீட்ரின்னு சொல்லிட்டு நேம் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் அகைன் நான் என்டர் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு ஒர்க் ஆகிடுச்சு என்டர் யுவர் நேம்ன்றது நமக்கு இங்கே எப்படி கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை நான் இங்கே ஸ்டாட்டிக்காக கேட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு அது இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ரைட் லைனில் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு பட் வேல்யூவை நான் செகண்ட் லைனில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது பக்கத்துலேயே எழுதுனா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் இல்லை பார்க்குறதுக்கு அப்போது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் லைனில் இருக்க லைனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கன்சோல் டாட் ரைட்டுன்னு கொடுத்தோம்னா அந்த லைன்லேயும் நம்ம டேட்டாவை எழுத முடியும் ஓகே அந்த லைன்லேயும் நம்மளால் டேட்டாவை எழுத முடியும் செக் பண்ணலாமா இருக்காது <laughs> ஸோ இது இப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஒர்க் ஆகிடுச்சு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் கேர் கேர் கேருக்கு பர்சன்டேஜ் சாரி கேருக்கு செக்ஷனுக்கு ஷார்ட் ஃபார்மாக செக்குன்னு வச்சுட்டேன் அதே போல் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கன்சோல் ராட் என்டர் யுவர் செக்ஷன்னு சொல்ல போகிறேன் ஸோ அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் என்ன கேட்குறேன்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்க எனக்கு கொடுப்பாங்க செக் செக் ஈக்குவல் டு கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் பராந்திஸ் செமி கோலன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ரெட்டில் காட்டுது ஏன் ரெட்டில் காட்டுது எனக்கு ஸ்டிங்குக்கு யூஸ் பண்ண ஒர்க் ஆகிடுச்சு ரன் டைமில் ஃபைன் ஃபுட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்து பட் கேரக்டருக்கு யூஸ் பண்ணும்போது என்னாக்கு எரர் எதுவும் சொல்லுது என்ன எரர் சொல்லுது cannot implicitly convert by type convert type string to char அதாவது cannot implicit convert type string to char so string ல இருந்து என்னால char க்கு convert பண்ண முடியல அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிருக்கு so இங்க இந்த சினாரியோக்காக தான் நம்ம type casting போவோம் எதுக்கு type casting போவோம்னு பாத்தீங்கன்னா console.read line இருக்கு இல்லீங்களா நீங்க என்ன மாதிரி data கொடுத்தாலும் அதால படிக்க முடியும் okay int double float char whatever நீங்க என்ன மாதிரி data கொடுத்தாலும் அது படிச்சிரும் பட் அது எப்படி ரிட்டன் கொடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங்காக தான் கொடுக்கும் எப்படி கொடுக்கும் 
ஸ்டிங்காக தான் கொடுக்கும் கன்சோல் ஆஃப் ரீட் ஆனால் எல்லா டேட்டாவுமே ஆல் டைப் ஆஃப் டேட்டாவுமே ரீட் பண்ண முடியும் பட் திரும்பி ரிட்டன் நமக்கு கொடுக்குற டேட்டா டைப் என்னவாக இருக்கும் ஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற டேட்டாவை இங்கே படிச்சிடும் பட் அது என்னவாகுதுன்னா இங்கே ஸ்டிங்காக ரிட்டன் பண்ணுது பட் உங்களுக்கு டேட்டா டைப் என்ன செக்குக்கு செக்ஷனோட டேட்டா டைப் என்ன கேர் ஸோ நான் கேர் கே எதிர்பார்க்குறேன் பட் நீ செக்ஷன் தர ஸோ அப்போ கேர் எதிர்பார்த்தா செக்ஷன் கொடுத்தா அது யூஸ் பண்ணிக்காதா ஏன் பண்ணக்கூடாது ஏன் பண்ணாது பண்ண முடியல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி சினாரியோக்கு தான் நம்ம டைப் காஸ்டிங் போவோம் ஓகே ஸோ டைப் காஸ்டிங்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்டிங் ஏ வேல்யூ கன்வெர்ட் ஏ வேல்யூ ஃப்ரம் ஒன் டேட்டா டைப் டு அனதர் டேட்டா டைப் ஸோ ஒரு வேல் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த வேல்யூவை ஒரு டேட்டா டைப்லேருந்து அனதர் டேட்டா டைப் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம டைப் காஸ்டிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் இப்போது கன்சோல் ஆர்ட் ரிட்டன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆல் டைப் ஆஃப் டேட்டாவை அதால் படிச்சுக்க முடியும் பட் ரிட்டன் எப்படி சொல்லும் அது ஸ்டிங்காக மட்டும் தான் கொடுக்கும் இங்கே செட் கேரக்டரில் இருக்குது டேட்டா டைப் பட் நீ கொடுக்கறது ஸ்டிங்கில் கொடுக்குற அதனால் நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு யாரால் சொல்லுது இங்கே பாருங்கள் கேனாட் இம்ப்ளிசிட் கன்வெர்ட் டைப் ஸ்டிங் டு கேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது என்னன்னு இம்ப்ளிசிட் டைப் காஸ்டிங்னா என்ன எக்ஸ்ப்ளிசிட் டைப் காஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிசிட் டைப் காஸ்டிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்லி டேக் அண்ட் கேர் பை கம்பைலர் கம்பைலரே டேக் அண்ட் கேர் பண்ணிக்கும் இம்ப்ளிசிட் டைப் காஸ்டிங்க பட் எக்ஸ்ப்ளிசிட் டைப் காஸ்டிங்கிறது என்னென்னா மேன்வலி டேக் அண்ட் கேர் பை ப்ரோக்ராமர் ஆஸ் அ ப்ரோக்ராமர் நம்ம தான் அதை மேன்வலாக டேக் அண்ட் கேர் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க implicit type casting and explicit type casting implicit yaar take and care panipanga compiler idhi yaar paaknum as a programmer namba dhaan paaknum ஓகே ஸோ இம்ப்ளிசிட் டைப் காஸ்ட்னா என்ன எக்ஸ்ப்ளிசிட் டைப் காஸ்ட்னா என்ன ஏன் இது வந்து கம்பெனிலரே பார்த்துக்கும் இதை வந்து ஏன் ப்ரோக்ராமர் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ளிசிட் டைப் காஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்டு ஏன்னு நான் ஒரு நான் வேரியபிள் வந்து ஏன்னு வச்சுருக்கேன் நேம் ஓகே இனிஷியலேஷனும் இங்கே கொடுத்துட்றேன் ஒரு ஃபார்ட்டின்னு சொல்லிட்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் டபுள் டபுளுக்கு வந்து எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கேன் டபுளுக்கு நேமே வைக்கல பாருங்கள் டபுள் பின்னு வச்சுக்கிறேன் ஐடென்டிஃபை வந்து பின்னு வச்சுருக்கேன் இன்ட்டுக்கு ஏ டபுளுக்கு பி அண்ட் தென் அதுக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ பார்த்தா ஃபஸ்ட் இருங்க காப்பி பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட ஒரு இந்த சைஸில் ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது அண்ட் தென் இந்த சைஸில் ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு ஓகே ஸோ பெரிய சைஸ் கண்டெய்னருக்குள்ளே என்னால் சின்ன சைஸில் ஒரு கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா சின்ன சைஸில் ஒரு கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் பட் சின்ன சைஸில் இருக்க கண்டெய்னருக்குள்ளார என்னால் இந்த பெரிய சைஸ் கண்டெய்னரை ஹோல் போட முடியுமா போட்டால் இது உள்ளே போக அலோ ஆகுமா அப்படின்றது தான் இப்போ நான் சொல் கேட்க பார்க்க போகிறேன் இம்ப்ளிசிட்னா என்ன எக்ஸ்ப்ளிசிட்னா என்ன அப்படின்ட்டு இம்ப்ளிசிட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சைஸ் இருக்க கண்டெய்னருக்குள்ள சின்னது வந்து ஈஸியாக என்னால் உள்ளே போட முடியும் இது இட்ஸ் கால் இம்ப்ளிசிட் டைப் காஸ்டிங் ஸோ இம்ப்ளிசிட் நான் சிம்பிளாக என்ன சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்டிங் ஏ ஸ்மாலர் டைப் டு எ லார்ஜர் டைப் அதாவது கன்வெர்டிங் ஏ வேல்யூ ஃப்ரம் ஸ்மாலர் டைப் டு லார்ஜர் டைப் ஓகே ஸோ ஸ்மாலர் டைப் வேல்யூவை என்னால் லார்ஜர் டைப் வேல்யூக்குள்ளே போட முடியும் மாற்றிக்க முடியும் பட் லார்ஜர் லார்ஜர் டைப் வேல்யூவை ஸ்மாலர் டைப் வேல்யூவை என்னால் மாற்ற முடியுமா ஆஸ் எ கம்பைலர் வந்து அது அலோவ் பண்ணாது ஸோ ஆஸ் எ ப்ரோக்ராமராக நம்ம தான் அதை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் கன்வெர்டிங் ஏ லார்ஜர் டைப் டு ஏ ஸ்மாலர் டைப் இந்த லார்ஜர் டைப் வேல்யூவை ஸ்மாலர் டைப் வேல்யூ கூட எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ப்ளிசிட்ன்றது என்னது ஸ்மாலர் டைப் வேல்யூ கன்வெர்ட் ஏ வேல்யூ ஃப்ரம் ஸ்மாலர் டைப் டு லார்ஜர் டைப் எக்ஸ்ப்ளிசிட்ன்றது லார்ஜர் டைப் டு ஸ்மாலர் டைப் ஓகேவா புரியுதா டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ட
கேட்டேன் ஸோ பெரிய ஒரு பெரிய வேலு பாக்ஸ்க்குள்ளே என்னால் சின்ன பாக்ஸை போட முடியும் பட் சின்ன பாக்ஸ்க்குள்ளே பெரிய பாக்ஸை போட முடியுமா டம்ப் பண்ணால் உள்ளே போகுமா போகாது இல்லையா அந்த கான்செப்ட் தான் ஓகே இன்ட்ன்றது ஸ்மால் சைஸ் டபுள்ன்றது பிக் சைஸ் ஸோ டபுள்குள்ளே என்னால் இன்ட்டர் கொடுக்க முடியும் இங்கே எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஈக்வல் டு ஏ அப்படின்னு என்னால் அசைன் பண்ணிக்க முடியும் பட் ஏ ஈக்வல் டு பி அப்படின்னு என்னால் அசைன் பண்ண முடியாது பிகாஸ் பி வந்து லார்ஜர் க லார்ஜர் டைப் ஏ வந்து ஸ்மாலர் டைப் அதனால் என்னால் பிக் சைஸ்க்குள்ள ஸ்மால் சைஸை டம் பண்ண முடியும் ஐ கேன் பட் ஏ வந்து ஸ்மால் சைஸ் அதுக்குள்ளே பிஏ என்னால் போட முடியுமா பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் நாட் பிகாஸ் ஏ வந்து ஸ்மால் பி வந்து லார்ஜ் கண்டென்ட் இருக்கிறது என்னால் பி வந்து ஏக்குள்ளே டம்ப் பண்ண முடியாது இந்த சினாரியோ தான் வந்து இம்ப்ளிசிட் எக்ஸ்ப்ளிசிட்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் நம்ம ஓகே இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து டைப் காஸ்டிங் ஸோ டைப் காஸ்டிங்கோட சின்டாக்ஸ் என்னென்னு ஃபஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டு டைப் காஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் common common syntax regular or frequent type casting can use pandra nu pathina syntax required data type dot pass console dot ரீட் லைன் பராந்தசிஸ் செமி கோலன் அண்ட் தென் அனதர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் டாட் டு ரெக்வைட் டேட்டா டைப் கன்வெர்ட் டாட் டு ரெக்வைட் டேட்டா டைப் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் பராந்தசிஸ் செமி குவாலன் ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இந்த டைப் காஸ்டிங் இந்த ரெண்டு டைப் காஸ்டிங்மே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க டைப் காஸ்ட்மே பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ளிசிட் டைப் காஸ்டிங் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளிசிட் டைப் காஸ்டிங் சொல்லிட்டு டூ டைப்ஸாக இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ளிசிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே வரும் சிம் சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் வருது இல்லைங்களா ஸோ வந்து எப்படி சொல்லான்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ட்டு டாட் பாஸ் கன்வெர்ட் டாட் டு ரெக்வர்டேட் டைப் அண்ட் தென் இஸ் ஆஸ் காஸ்டிங் இது போல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைப் காஸ்டிங்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம பார்க்குறது ரெக்வர்ட் டேட்டா டைப் டாட் பாஸ் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் அண்ட் கன்வெர்ட் டாட் டு ரெக்வர்ட் டேட்டா டைப் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் இந்த ரெண்டு டீமே நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஓகே இப்போது இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி நமக்கு எழுதுகிறோம் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சின்டாக்ஸ் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ரெக்வைட் டேட்டா டைப் டாட் பாஸ் இல்லைன்னா கன்வெர்ட் டாட் டு ரெக்வைட் டேட்டா டைப் என்னோடய ரெக்வைட் டேட்டா டைப் என்ன செக் ஸோ இதில் ஒன் மோர் திங் என்ன ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாட் பாஸ்ன்றது என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஒன்று டாட் பாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னொன்று கன்வெர்ட் டாட் டூ ரெண்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப் இந்த பாஸில் வந்து என்ன பண்ணும்னா ஸ்டிங் டைப் வேல்யூ அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் என்ன பண்ணிக்கும் அதிகமாக ஸ்டிங் டைப் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுவே கன்வெர்ட் ஆர்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டைப் வேல்யூஸ் ஆல் டைப் வேல்யூஸ் இது ரெண்டுத்துக்கான மேஜர் டிஃப்ரெண்ட் டாட் பாஸ் வந்து ஸ்டிங் டைப் வேல்யூ மட்டும்தான் அண்ட் கன்வெர்ட் ஆர்ட் டூ வந்து ஆல் டைப் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் கன்வெர்ட் டாட் டூ ரெக்வர்ட் டேட்டா டைப்பை இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் கன்வெர்ட் convert dot to என்னோட ரெக்வர் டேட்டா டைப் என்ன இப்போ கேர் தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ கேரில் எனக்கு இங்கே இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் இவ்வளோ கே டேட்டா டைப்ஸில் இருக்குது என்ட்டு அதில் எனக்கு நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறது கேர் அதனால் நான் கேர் கொடுத்துட்டேன் கேர் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் அண்ட் தென் அடுத்து என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கேருக்கு அடுத்து டபுள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் டபுள் டபுளுக்கு பர்சன் என்ட் இவர் பர்சன்டேஜ் பர்ஸ் ஈக்வல் டு 
நான் இங்கே என்ன பண்ணலாம் அங்கே பாருங்கள் டாட் நெட்டில் வந்து விஷ்வல் ஸ்டூடியோவில் இது ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது நம்ம டைப் பண்ண போகிறோன்னா நமக்கு தேவையான இதுவே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக காட்டும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கன்வெர்ட் டாட் டூ டபுள் நான் இங்கே என்னோடய எனக்கு என்ன தேவைப்படுது இப்போ டேட்டா டைப் டபுள் தேவைப்படுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது காட்டுது டபுள் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் இப்போ நான் டேப் பட்டன் கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு அப்படியே இது வந்துடும் பட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டைப் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டி அப்போ தான் உங்களுக்கு பழகும் ப்ராக்டிஸ் ஆகும் ஓகே அண்ட் தென் ஸ்டிங் கொடுத்துட்டேன் கேர் கொடுத்துட்டேன் டபுள் கொடுத்துருக்கோம் வேறு என்ன கொடுக்கலாம் இன்ட் கொடுத்துடலாம் இன்ட் இன்ட் வந்து நம் நம்பன்னு சொல்லிடலாம் இல்லை இன் வந்து மார்க் மார்க் என்டர் இவர் மார்க் இப்போ பாருங்க மார்க் ஈக்குவல் கன்வெர்ட் டாட் டூ இன்ட் தேர்ட்டி டூ ஸோ பிகாஸ் நான் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் இன்ட் அதனால் எனக்கு இன்ட் தேர்ட்டி டூ கொடுத்துருக்கு இதை இப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம் அதர் தேன் இன் நம்ம இன்ட் யூஸ் பண்ணி பாஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எதுவுமே பண்ணல இல்லையா மார்க் ஈக்குவல் டு இன்ட் டாட் பாஸ் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் இப்படியும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் ரெண்டு சொல்லியிருந்தேன் ரெக்வர்ட் டேட்டா டைப் டாட் பாஸ் ஸோ ரெக்வர்ட் டேட்டா டைப் எனக்கு என்னது இன்ட் ஸோ இன்ட் டாட் பாஸ் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் கொடுக்க முடியும் இல்லைனா கன்வெர்ட் டாட் டூ ரெக்வர்ட் டேட்டா டைப் கன்வெர்ட் டாட் டூ இன் தேர்ட்டி டூ இன் தேர்ட்டி டூ நான் கொடுத்துருக்கேன் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் என்னால் இந்த ரெண்டு சினாரியோவுமே யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஆல்ரெடி ரெண்டு கன்வெர்ட் டாட் டூ யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒரு பாஸ் மெத்தட் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சினாரியோஸ் நான் எழுதியிருக்கேன்னா இப்போ இப்போ இது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு ரன் பண்ணி பார்த்துடலாமா நமக்கு இது ஆல்ரெடி நான் ஸ்டாட்டிக்காக கொடுத்துருந்த வேல்யூ கம்பைன் டைமில் இப்போ ரன் டைமில் இண்டியூசர் கிட்ட இருந்து வேல்யூ எப்படி வாங்கலான்னு பார்க்கலாமா என்டர் யுவர் நேம் நான் இப்போ வேற ஒரு நேம் கொடுக்க பீட்ரி டம்ஸ் then section section நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஏ என்டர் இவர் பர்சன்டேஜ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் பாருங்கள் என்டர் இவர் மார்க் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ என்டர் பண்ணிட்டேன் இப்போது என்னோடய டீட்டெயில் எல்லாமே இப்போது அழகாக இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு இப்போது நம்ம ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்டல் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் தென் இன்க்ரிமெண்டல் டிக்ரிமெண்டல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர் ஓகே அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் என்னென்ன இருக்குது இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் என்னென்ன இருக்குது கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் பார்த்துடலாம் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டரில் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் அண்ட் தென் மாடுலர் டிவிஷன் இருக்குது ஸோ அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த டிவிஷன் அண்ட் மாடுலர் டிவிஷனில் சிலருக்கு கன்ஃபியூஸ் இருக்கும் டிவிஷனில் என்ன பண்ணுவோம்னா நார்மலாக நம்ம ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட கொஷின் இருக்குது இல்லைங்களா அதை தான் வந்து அவுட் புட்டாக கன்சிடர் பண்ணிப்போம் டிவிஷனுக்கு எதுக்கு அவுட் புட்டாக கன்சிடர் பண்ணிப்போம் கொஷின் ஓகே அதே போல் மாடுலர் டிவிஷனுக்கு வந்து அவுட் புட்டாக எதை கன்சிடர் பண்ணிப்போம்னா டிவிஷனோட ரிமைண்டர் ரிமைண்டரை நம்ம அவுட் புட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் ஓகே டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா டிவிஷன் வந்து கொஷன் அவுட் புட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் மாடல் டிவிஷனுக்கு ரிமைண்டரை அவுட் புட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் இன்க்ரிமெண்டல் டிக்ரிமெண்டல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்ன இன்க்ரிமெண்டல் டிக்ரிமெண்டல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்டல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து அடிஷன் அண்ட் மல்டிபிகேஷன் இது ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஒரு டேட்டாவை வந்து ஆட் பண்ணாலும் சரி இல்லை மல்டிபிகேஷன் பண்ணாலும் சரி என்ன ஆகும் நமக்கு இன்க்ரிமெண்ட் தான் ஆகும் அந்த டேட்டா வந்து டிக்ரிமெண்ட் ஆகுமா ஆகாது இல்லையா ஸோ அது இன்க்ரிமெண்டல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் டிக்ரிமெண்டல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பாருங்கள் சப்ராக்ஷன் அண்ட் டிவிஷன் ஒரு டேட்டாவை சப்ராக்ட் பண்ணாலோ இல்லை டிவைட் பண்ணாலோ அது அந்த டேட்டா எனக்கு பயனெலாம் என்ன ஆகும் 
டிக்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படி டிக்ரிமெண்டல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வே ரெண்டு ஆப்ரண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி நமக்கு அது கரெக்ட் ட்ரூவா இல்லை ஃபால்ஸா அப்படின்றத நமக்கு சொல்லும் சென் ரெண்டு ஆப்ரண்ட் இது ஆப்ரேட்டர்ஸ் அது ஆப்ரண்ட் அதாவது ரெண்டு ஐடென்டிஃபை வாட்டர் வேர் ரெண்டு ஐடென்டிஃபையராக இருக்கலாம் வேரியபிள் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறோம் அதை ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி அது ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லையா ட்ரூ கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ இட்ஸ் ஃபால்ஸ் அப்படின்றத நமக்கு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதுக்கு என்னென்ன இருக்கு ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டு அண்ட் தென் லெஸ் தென் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸில் வந்துடும் நமக்கு ஓகே இது எல்லாமே இங்கே வந்துடும் கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸில் வந்துடும் இப்போ இது யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட் நம்ம பில் பண்ணலாம் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு இன்ட்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா டைப் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் மார்க் ஒன் கம்மா மார்க் டூ ஸோ நான் இவ்வளோ நாள் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டேட்டா டைப் ஐடென்டிஃபை செமி கோலன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் டிக்ளரேஷன் கூட சின்டாக்ஸ் என்ன டேட்டா டைப் ஐடென்டிஃபை செமி கோலன் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா மோர் தென் ஒரு வேரியபிள் வந்து சேம் டேட்டா டைப் எனக்கு யூஸ் பண்ண போகுது அப்படின்னா சேம் லைனில் என்னால் அந்த வேரியபிள்ஸை டிக்ளேர் பண்ணிக்க முடியும் லாஸ்ட் டைம் நான் ஒரு ஒரு வேரியபிளுக்கும் ஒரு ஒரு டேட்டா டைப் தேவைப்பட்டது அதனால நான் ஒன்று ஒன்னாக டிக்ளேர் பண்ணேன் இப்போ மார்க் ஒன்றுமே இன்ட்டு டேட்டா டைப் தான் யூஸ் பண்ண போகுது மார்க் டூமே இன்ட்டு டேட்டா டைப் தான் யூஸ் பண்ண போகுது ஸோ நான் இதை என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரே லைனில் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இன் மார்க் ஒன் கமா மார்க் டூ செமி கோலன் ஸோ இது என்னோடய வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அண்ட் தென் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுக்கு ரன் டைமில் வேல்யூ வாங்கிறதுக்கு எழுத போகிறேன் இனிஷியேஷன் வித் டைப் காஸ்டிங் கூட நான் எழுத போகிறேன் ஓகே ரன் டைம் எப்படி வேல்யூ வாங்குவோம் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்யூசர் கிட்ட நம்ம கேட்கணும் இல்லையா எனக்கு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது எது மூலியமா கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் என்டர் யுவர் மார்க் ஒன் ஸோ மார்க் ஒன்னு என்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அண்ட் தென் மார்க் ஒன் ஈக்வல் டு என் டாட் பாஸ் கன்சோல் டாட் ரீ லைன் அதே போல என்டர் யுவர் மார்க் டூ ஸோ மார்க் என்டர் பண்ணுங்க மார்க் டூ ஈக்குவல் டு என்டர் டாட் பாஸ் கன்சோல் டாட் ரீ லைன் ஸோ என்டியூசர் கிட்ட வந்து நான் டேட்டா கொடுக்க சொல்லி கேட்டு அதான் என் மார்க் ஒன்லேயும் மார்க் டூலேயும் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் தென் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்ன என்னென்ன சொன்னால் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதை எப்படி இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது நான் மார்க் ஒன் அண்ட் மார்க் டூ பண்ண மாதிரியே கூட சம்முன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துக்கிறேன் சம் ஓகே இப்போ அந்த சம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஈக்குவல் டு மார்க் ஒன் ப்ளஸ் மார்க் டூ ஸோ மார்க் ஒன் அண்ட் மார்க் டூ ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்க சொல்கிறேன் ஓகே என்ன பண்ண சொல்கிறேன் மார்க் ஒன் அண்ட் மார்க் டூ ஆட் பண்ணிக்க சொல்லிட்டு அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது என்னோடய சம்மில் டோட்டல் மார்க்கை போட்டுக்கிறேன் சம்மில் என்ன பண்ணுறேன் டோட்டல் மார்க்கை அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் இது நான் ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் இதே பற்றி டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகே டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதையும் நான் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் சேம் லைன்லையும் பண்ணலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வேணால் இங்கே கூட நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும் ஏன் டிஃப்ரென்ஸே நான் அதுக்கு நேம் வச்சுக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே மார்க் ஒன் அண்ட் மார்க் டூ ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவல் டு சேம் மார்க் ஒன் ப்ளஸ் மார்க் டூ நான் இங்கே கொடு சாரி மார்க் ஒன் மைனஸ் மார்க் டூ ஏன்னா மைனஸ் பண்ணாதான் நமக்கு ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இல்லைங்களா 
மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றது எனக்கு இங்கே தெரிஞ்சிடும் அதுக்காக நான் என்ன கொடுக்குறேன் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிட்டு நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இந்த டிஃப்ரென்ஸை இங்கே நான் போட்டால் அதில் இருக்க வேல்யூ எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுமா ஆகும் இல்லையா எனக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன்றதுக்காக நான் இங்கே கன்சோல்டாக ட்ரெயில் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு டைமும் ஹோல்ட் ஆகிட்டு எனக்கு நெக்ஸ்ட் வேல்யூ எனக்கு காட்டும் நான் என்ட்ரு தரனதுக்கப்புறம் ஓகே அண்ட் தென் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபைனல் அவுட் போட் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் மீன் ப்ராடக்ட் ஸோ கன்சோலர் ட்ரைட் லைனில் ப்ராடக்ட்டை நான் கொடுக்க போகிறேன் இங்கே பிஃபோர் தட் நான் ப்ராடக்ட்க்கு எதுவுமே இங்கே எழுதலை இன்னும் பார்த்தீங்களா ஸோ டிஃபால்ட்டாக காட்டிச்சு நான் அப்படியே டேப் தட்டிட்டேன் அந்த கால்குலேஷன் நம்ம கேள்வி ப்ராடக்ட் ஈக்வல் டு மார்க் ஒன் இன்ட்டு மார்க் டூ ஸோ மார்க் ஒன் அண்ட் மார்க் டூ எனக்கு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணி அதோட அவுட் புட்டை இங்கே கொடுங்க அப்படின்னு நான் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு கால்குலேஷன் மாதிரி கேட்டிருக்கேன் அதே இப்போ எனக்கு கொஷின் வேணும் அப்படின்னா நான் எங்கே எதுக்கு போய் யூஸ் பண்ண எதுக்கு போவேன் கொஷின் வேணும்னா நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் டிவிஷன் ரிமைண்டர் வேணும்னா மாடுல டிவிஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா சிம்பிளான லாஜிக் தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணுன்றது நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்கமிங்கில் நம்ம ஓரளவுக்கு மீடியமாக நம்ம என்னென்ன எப்படிலாம் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் எவ்ரி டைம் போயிட்டு போயிட்டு இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன் கோஷன்ட் கோஷன்ட் ஸோ கோஷன்ட் ஈக்குவல் டு மார்க் ஒன் டேவிட் பை மார்க் டூ கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் கோஷன் கன்சோல் டாட் ரைட் ரீட் லைன் அண்ட் தென் கோஷன் கடுத்து என்னென்ன இருக்கு மாடுலர் டிவிஷனுக்கு ரிமைண்டர்னே நீங்க வச்சுக்கலாம் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதால அது அதுக்கு அது ஒரு பேர் வச்சு நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன் ரிமைண்டர் ரிமைண்டருக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் இன் பில்டாக அதுவே காட்டுது பாருங்கள் ஃபீச்சர் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஈஸியாக பட் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டைப் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு லெட்டருமே டைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ இந்த ஃபீச்சர் நமக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்கு ஆட் எப்படி பண்ணுது சப்ராக் எப்படி பண்ணியிருக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண எப்படி பண்ணியிருக்கு டிவிஷன் மாடுலர் டிவிஷன் போடலைங்க ஸோ மாடுலர் டிவிஷன் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இது நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணது கம்பைல் டைம்லேயே பண்ணியிருந்தேன் இல்லைங்களா அதோட இது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நான் எதுவுமே கமெண்ட் பண்ணதுனால லைனாக கேட்குது பரவாயில்ல நம்ம கொடுக்கலாம் பி ட்ரீ செக்ஷன் வந்து நான் பி கொடுத்துக்கிறேன் பர்சன்டேஜ் நைன்டி நைன் மார்க் நைன்டி நைன் என்டர் இவர் மார்க் ஒன் ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நான் கன்சோல்டால் ரைட் லைன் கொடுத்துருக்கிறதுனால கீழே கேட்குது ரைட் மட்டும் கொடுத்துருந்தா பக்கத்தில் எனக்கு கேட்டிருக்கோம் டிஃப்ரென்ஸ் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தா இல்லையா இப்போ மார்க் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா மார்க் ஒன் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி அகைன் என்ட தட்டுறேன் மார்க் டூ வந்து எயிட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போது அகைன் என்ட தட்டுறேன் ஸோ ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே என்ன பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் பட் இங்கே இது எனக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள் ப்ராப்பராகவே இல்லை பார்க்க அந்த நான் அகெயின் என்ட தட்டுறேன் மைனஸ் ஃபைவ் அகெயின் தௌ சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அகெயின் மல்டிப்ளேஷன் அகெயின் இது வந்து டிவிஷனுக்கானது இது வந்து மாடுலர் டிவிஷனுக்கானது இல்லையா இப்போ நம்ம இதை நம்ம செக் பண்ணலாம் எப்படி செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி எடிட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ண கண்கனட் கண்காடிமேட் பண்ணி ஸ்டாட்டிக் வேல்யூ கொடுத்து ஒரு லுக் டீசன்ட் லுக் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாமா இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படியே செம்ம வந்து கொடுத்துருந்தேன் அதனால் எனக்கு அது பார்க்க லுக் வைஸ் நல்லா இல்லை ஸோ சம் ப்ளஸ் அந்த இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் Difference of mark 1 and mark 2 is product.
quotient. Reminder Concatenation is already so near the lingla. So, in a case, the red thick nodular space we know conjo and in Rathagana in a pantra just consult the right line could the cra could the in a case on no space cadacum. Before that, tell command panella, old ella, old data mill may command panita, new work panda, but an abuse panita. Control crazy could trick and command IDG. Now, this is the mark one. Mark 1 and 80. Mark 2 in a mark 2 85 could turn the lingla. Sum in a cutter can get 165 again. I enter under difference of mark 1 and mark 2 is minus 5. Product one the 6800. And I multiply on a nicky the cutter. Quotient one the 0 cutter. Why? Because 80 divided by 85. And then 0 point and then the number of point couple of the quotient like could cut it. So number 0 and the record. Remainder per day 80 cut a check remainder. So once 0 upon a couple balance some can 80 then a record. Another day under it. Ipo, Idina in a pantra, where a maricuda crap. Yeah. Line a motor in the panilla. Eighty skin mark forty mark two and forty. And the sum is one twenty. And the difference for the difference forty product three thousand two hundred multiply for question two Because forty into two eighty so two remainder is zero. In forty two times eighty. So remainder is zero and in the Marida and the arithmetic operators, Namaka program lap and then use Pono basic count or some program Panica. And then number N and I do the Hanans Panai, the Ingala use Pana dinner the further on the Pakla. Okay? Ipo arithmetic operators put into the Lingla and then Patina incremental decremental operators end up on Patina or over count add or an over count subrat open every time number you use Panamudu plus plus minus minus. And the mother use ponu, plus plus minus minus on the, the scenario use ponu. Apoena one or a time inc plus minus na or a time increment agum, minus minus na or a time decrement agum. Either the incre incremental and decremental operators panapoda. Comparison operators are they use puny samba conjoclasla program simply work out the other than the path like. So comparison operators pathina in a panan pathina are the equal uh, uh, first in the carter and the end of solution to the look up a puri. So already we have mark 1 and 2 we use it. Uh, we have to use it again and again. We use it again. Okay. Comparison operators are how to work out. Let's see. Mark 1 and 2. Multiline command panamodu star slash kurutamna first mail on the paranga slash star and then kira star slash number star pointless slash star kurutare end pointless star slash kurutamna and the multiline namakevlo line vermo and line full make command add 
ஓகே ஸோ இப்போ நான் அகைன் வந்து மார்க் ஒன் மார்க் டூ வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்துடலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் சம் சம் என்ன பண்ணணும்னு பார்க்குறீங்கன்னா சம் ஈக்குவல் டு மார்க் ஒன் அண்ட் மார்க் டூ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது எனக்கு சொல்லணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ அது இப்படி என் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மேலே நம்மளால் இப்படி கமெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் லைனை ஓகே ஸ்லாஷ் ஸ்டார் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் கண்டென்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் லைன் வந்து நம்மளால் கமெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கம்பாரிசம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கம்பாரி கம்பாரிசம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ என்கிட்ட மார்க் ஒன் அண்ட் மார்க் டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சம் வேண்டாம் இப்போதிக்கு மார்க் ஒன் மார்க் டூ ரெண்டு மட்டும் வச்சுக்கிறேன் இந்த மார்க் ஒன் அண்ட் மார்க் டூ ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லையா ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் டா இருக்கா கிரேட்டர் தனாக இருக்கா லெஸ்ஸர் தனாக இருக்கா இப்போ கிரேட்டர் தனர் ஈக்குவல் டூ லெஸ் தனர் ஈக்குவல் டூ இந்த மாதிரி சினாரியோஸ் நம்ம செக் பண்ணலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இண்டிவிஜுவல் கிட்ட அந்த டேட்டா வாங்கிக்கிறேன் மார்க் ஒன் அண்ட் மார்க் டூ இண்டிவிஜுவல் கிட்ட டேட்டா வாங்கிக்கிறேன் ஜஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கன்சோல் டாட் ரைட் லைனில் மார்க் ஒன் ஈக்குவல் டூ மார்க் டூ அப்படின்னு எழுதிட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு பிளஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் அகெயின் மார்க் இங்கே தான் வந்து நான் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் மார்க் ஒன் ஈக்குவல் டு மார்க் டூ பேராந்திசிஸ் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது இதோட பேராந்திசிஸ் இங்கே இந்த பேராந்திசிஸ் யூஸ் பண்ணிக்க இப்போ இது ரெண்டும் ஆப்ரண்ட் உள்ளே இருக்கிறது ஆப்ரேட்டர் மார்க் ஒன்ன்ற ஆப்ரெண்டோ மார்க் டூன்ற ஆப்ரெண்டோ ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் கண்டிஷன் சொல்லும் இப்போது இது ஈக்குவல்ட்டி என்ன டைப்பாக அங்கே ரிட்டன் பண்ணது பாருங்கள் பூல் பூல் வந்து என்ன சொல்லணும்னா எதை ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ்னு சொல்லும் ஸோ உங்கள் கண்டிஷன் ட்ரூவா இல்லை ஃபால்ஸா அப்படின்றது நமக்கு சொல்ல போகுது ஓகே இப்போ இது எப்படி கம்பேர் பண்ணது பாருங்கள் பூல் இன்ட் டாட் ஆப் ஆப்ரேட்டர் இன் டாட் ஆப்ரேட்டர் ஈக்குவல் டு இன்ட் லெஃப்ட் இன்ட் ரைட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டை கம்பேர் பண்ணி செக் பண்ணி நமக்கு சொல்ல போகுது ஓகே அதே போல் எல்லாத்துக்குமே நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ணிடலாமா ஓகே ஈக்குவல் டு நான் இப்போ என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நாட் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் லெஸ் தென் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு greater than greater than or equal to so in the conditions ena eppadi namakku kudukka pogudha abindradha namba paakalam line by line ah paakanadhukaga na inga console.read line solra every tab ku apra da inga enakku enoda next output kadaikkanadhukaga na just na read line kudukra inga copy panni na illa edathil use panikira என்ன பண்ணலாம் இது மார்க் ஒன் ஈக்குவல் டு மார்க் டூ மார்க் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மார்க் டூ அப்படி எழுதிக்கலாமா ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கண்டிஷன் நமக்கு என்ன செக் பண்ண போகுது மார்க் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மார்க் டூ அண்ட் தென் இங்கே மார்க் ஒன் லெஸ் தென் மார்க் டூ மார்க் ஒன் is less than mark 2 mark 1 is less than or equal equal to mark 2 mark 1 greater 
greater than mark 2 mark 2 mark 1 is greater than or equal to mark 2 so in the mari enak output kadikka pogudhu ipo inge enna pannirken paarenga mark 1 Enra variable and mark 2 rendu variable um equal ah irukka illaya appdi na condition check panirken and then inge not equal ah check panirken ipo mark 1 less than to mark 2 oda less than paakrom inge less than or equal ta check pandren adhe pole inge greater than ah paakren indha scenario la greater than or equal ta appdi endra ba nam check panna porom ipo idha run pannalam eppadi work aagudun paakalam mark 1 so mark 1 na enna kudukuren 75 mark 2 வந்து நான் என்ன பண்டுத்து ரன் 90 mark 1 is equal to mark 2 false ரன்டிமே equal இல்லை mark 1 not equal to mark 2 yes ரன்டிமே not equal இருக்கு இல்லை அப்போ true obvious ஏன் என்ன கொடுத்து இருக்கிறீர்கள் இங்க true நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் அல்லிரி சொல்லாது போல் என்ன இருக்கு போல் என்ன பண்ணும் இது true சொல்லும் நான் false சொல்லும் அப்படின்றம mark 1 is less than mark 2 so mark 1 mark 2 விடு less ஆ இருக்கு true condition நம்க்கு true mark 2 is less than or equal to mark 2 yeah condition true mark 1 greater than mark 2 no mark 1 வந்து 2 விடு greater ஐ இல்லை இல்லை அப்பிது 75 வந்து கம்பிதான 90 விடு அதைப் போல் next scenario பாருங்க இப்போ இதியே நம்ம change பண்ணி குடுத்து பார்க்கலாம் நம்ம கிப்டி mark the true false அப்பின் சொல்லிட்டு இப்போம் இங்க நான் 80 சொல்லிடு, mark 1 80, mark 2 60 குடுக்கிறேன். mark 1 highest குடுத்து, mark 2 low குடுத்திருக்கிறேன். இப்போம் mark 1 is equal to mark 2, இல்லா obvious, இப்போம் equal கடையாது. and then mark 1 not equal to mark 2, yes, of course, இந்தும் equal இல்லை இல்லை, அசு true சொல்லிருக்கிறேன். mark 1 is less than mark 2, false, mark 1 the higher ஆருக்கு, so false சொல்லிருக்கிறேன். அதைப்போல் இந்த condition less than or equal to me, false ஓதா இருக்குது, obvious, greater than mark 2 வந்து true, because mark 2 வடு mark 1 நம்க்கு greater ஆயிருக்கிறேன் இப்போ change ஆயிருக்கு conditions இல்லாமே, இந்த scenariosலா, இப்படிதான் நம்க்கு check use பண்ணும், okay? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர இந்த மாறி C sharp நிட்டன் நாரிய வீடியோஸ் futureல் upload பண்ணப் போரும் சு அதலாம் மிச்பானாம் இருக்க இப்போ